বুঝতে পারছেন না জন্য আগ্রহ কম তাহলে আমাকে বলবেন আমি ডিফারেন্ট ওয়েতে চেষ্টা করব আপনাদেরকে বোঝানো আটকে গেছে আচ্ছা আচ্ছা নরমালি যেটা হচ্ছে কি ধরেন যে আপনার প্রথম দিন যদি থাকে বিশ জন আস্তে আস্তে এরকম তিনটা চারটা ক্লাস হইতে হইতে এরকম ছয় সাতজন হয়ে যায় তখন মানে আমি একটু টেনশনে থাকি আর কি যে আমার কথা কি আপনার বুঝতে পারছেন না না কি কোনো অন্য কোনো সমস্যা না যদি এমন হয় যে ধরেন একটা ক্লাস মিস হলে কি হয় আমি তো ক্লাসের রেকর্ডিং দিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে মানে আপনি ক্লাসটা সাথে করে নিয়েই ঘুরতেছেন আপনি একটা ক্লাস মিস হলে যদি ধরেন এমন একজন হচ্ছে কি দুইটা ক্লাস করছে পাঁচটা ক্লাস করে নেই তাহলে তার আট নম্বর ক্লাসে যায় কিন্তু সে বুঝবে না বা ওই ভিডিও দেখলেও অত ভালো বুঝবে না বাট ধরেন দুই তিনটা ক্লাস করছেন মাঝখানে একটা মিস হয়েছে তখন কিন্তু আপনার ভিডিও দেখলেও বুঝতে পারবেন ওকে এখন खूब सहज हाँ আপনারা কিন্তু ক্লাস থেকে যে যদি নিজের প্র্যাকটিস না করেন তাহলে আপনার জন্য একটা দিন দিন কঠিন হয়ে যাবে এবং হয়েও তাই এই কারণে পরবর্তী ক্লাস আসার আগ্রহটা থাকে না মানে যখন দেখবেন যে তিন চারটা ক্লাস হয়ে যাচ্ছে আমি বাসায় প্র্যাকটিস করতে পারতেছি না তখন দেখবেন যে আর এটা ভালো লাগে না যে এতগুলো জমে গেছে এগুলো করব এই চার পাঁচ হাজার টাকা যেহেতু ব্যাপার ব্যাপার না বাট এইটা যদি কোর্স ফিটা যদি বিশ হাজার টাকা হইতো তখন দেখতেন যে ঠিকই আসতো जिजेस चिंता मैं তারপরে এগুলো ম্যানুয়াল করে কাজে দেয় না কারণটা হচ্ছে কি কারণ ক্লাউড অ্যাকাউন্টিং তো রেগুলার আপডেট হয় তো ও যখন ম্যানুয়ালটা বানাইছে তার থেকে দেখা যাবে যে কিছু জিনিস আপডেট হয়ে গেছে আপনি আর ওই 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 ম্যানুয়ালের যে খুঁজে পাচ্ছেন না আমাদেরই তো হয় ধরেন একটা টপিক আছে ক্লাস নিছি ওই টপিকের ক্লাস আরেকটা আসছে তিন সপ্তাহ পার হয়ে গেছে তিন সপ্তাহ দেখুন অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে যায় হয় না অনেক সময় আবার হয়ে যায় অনেক সময় আচ্ছা এই অবস্থা তো আসেন ক্লাস শুরু করি झमेला এক মাস পর এটা গায়েব হয়ে যাবে এটা আর দেখতে পাবেন না তখন আপনাকে আবার নতুন একটা খুলতে হবে নতুন খুলতে হবে এবং আমি আপনাকে বলি আপনারা সবাই এই যে যেগুলো ইম্পোর্ট করতেছেন কন্ট্যাক্টস প্রোডাক্ট অ্যান্ড সার্ভিস এগুলো যে আপনি ওই টেম্পলেট ডাউনলোড করে যেগুলো করতেছেন না এই ফাইলগুলো রেখে দেবেন তাহলে হবে কি যখন আপনি নতুন কোম্পানি খুলবেন তখন খালি ইম্পোর্টে যে ওই যে ফাইলটা তো রেডি করাই আছে ওটা খালি আপলোড করে দেবেন তাহলে হয়ে যাবে 
একটা জিনিস আপলোড করা যাবে সেটা হলো ট্যাক্স ট্যাক্স আপনাকে ওই চার পাঁচটা নিজে হাতে করতে হবে চার্ট অফ অ্যাকাউন্টও কিন্তু আপলোড করতে পারবেন চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট যেগুলো করছেন সেগুলো ওই ট্রায়াল শেষ হওয়ার আগে কি করবেন এক্সপোর্ট করে রেখে দিবেন ধরেন আপনার ডিফল্ট চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট আছে পঞ্চাশটা আপনি আরও বিশটা অ্যাড করছেন সত্তরটা হয়ে আছে না এক্সপোর্ট করে রেখে দেবেন চার্ট অ্যাকাউন্ট কি যখন আপনি ওই এক্সপোর্টটা আবার ইম্পোর্ট করবেন তখন আগেগুলো সব ডিলিট হয়ে যাবে এই সত্তরটা আবার এখানে ইয়ে হয়ে যাবে তা আপনার বিশটা তো ওখানে থাকতেছি দেখেন এই যে কথাটা বললাম যারা রেগুলার ক্লাস করবে তারা কিন্তু এই কথাটা বুঝতে পারবে যখন ইম্পোর্ট করছি আমরা তখন আমরা কি দেখছি চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট ইম্পোর্টের সময় একটা দিলে একটাই থাকে বাকি সব ডিলিট হয়ে যায় তাই না তার মানে আমি যে কয়টা এই কোম্পানিতে অ্যাড করছি যখন আমার এক্সপায়ার হয়ে যাওয়ার তো আমাকে আমাকে মেল দিবে যে ভাই তোমার কালকে পরশু এক্সপায়ার হয়ে যাবে তখন আমরা কি করবো এটা এক্সপোর্ট করে রাখবো এই যে সত্তর আশিটা যে আমি নতুন আরো বিশ ত্রিশটা করছি এটা এক্সপোর্ট করে রেখে দিব এরপর যখন কোম্পানি এক্সপায়ার হয়ে যাবে তাহলে আমি ওই যে আগের ফর্মেট কন্ট্যাক্ট থেকে শুরু করে সবগুলো আপলোড করবো সাথে সাথে যেটা এক্সপোর্ট করে রাখছে এটা আপলোড করে দিলে আমার সবগুলো থাকতেছে এগুলো কিন্তু মানে টেন মিনিটসের ব্যাপার একটা অ্যাকাউন্ট খুলে সবগুলো খালি ধাম ধাম আপলোড করে দিলে কিন্তু অ্যাকাউন্ট নতুন আবার ওকে এই জিনিসগুলো আপনাদের সুন্দর করে রেখে দিতে হবে এখন আসেন আজকে আমরা একটু ট্রানজ্যাকশন করি হ্যাঁ এতদিন আমরা কি করছি এতদিন আমরা অ্যাকাউন্ট ওপেন করছি কোম্পানি ওপেন করছি অ্যাকাউন্ট এবং কোম্পানি সেটিংস করছি হ্যাঁ এরপরে আমরা যেসব কম্পোনেন্ট লাগবে একটা বিক্রি করতে গেলে আমার কি লাগবে কাস্টমার লাগবে সেটা কন্ট্যাক্টের মধ্যে আছে বিক্রি করতে গেলে আমার প্রোডাক্ট লাগবে সেই প্রোডাক্ট আমার সিস্টেমে আমি আপলোড করছি সে প্রোডাক্টে আমার হাতে কতগুলো আছে কোয়ান্টিটি ওপেনিং ব্যালেন্স কোয়ান্টিটি কতগুলো আছে সেগুলো আমরা আপলোড করছি বা অনেকে করে নেই বাট করে নিব এটা হ্যাঁ এরপরে হচ্ছে আমরা আর কি করছি সাপ্লায়ার মানে কন্ট্যাক্টের মধ্যে সাপ্লায়ারও আছে এগুলো আমরা আপলোড করছি ট্যাক্স করছি চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট করছি যা যা লাগবে যে যে জায়গায় ইম্প্যাক্ট ফেলবে সেগুলো আমরা মোটামুটি আপলোড করছি এখন আমরা করব ট্রানজ্যাকশন ধরেন আমি একটা প্রোডাক্ট বিক্রি করব কেনাটা আমরা পরে আসবো আগে বিক্রিটা আসি আমার কাছে তো সিস্টেমের প্রোডাক্ট আছে আমার ক্যাশ অন মানে আমার আমার কোয়ান্টিটি আমার হ্যাট হাতে আসে এখন আমি কারো কাছে যদি প্রোডাক্টটা বিক্রি করতে চাই তাহলে আমাকে এই সিস্টেম দিয়ে কীভাবে বিক্রি করব একটা জিনিস মনে রাখবেন এই প্রোডাক্টটা বিক্রি করতে গেলে বা এই প্রোডাক্টটা টোটাল ট্রানজ্যাকশন হবে তিনটা পার্টি একটা পার্টি আমার সাপ্লায়ার তার কাছে আমি কিনছি আমি নিজে একটা পার্টি আর একটা পার্টির কাছে আমি বিক্রি করব যদি এর থেকে বেশি কিছু করতে হয় তাহলে জেরোতে কাজ হবে না তখন অন্য সফটওয়্যারে যেতে হবে কুইকবুক এবং জেরো স্মল এবং মিডিয়াম এন্টারপ্রেনারদের জন্য ওকে এখানে আপনার প্রোডাকশন রিলেটেড কোনো কাজ করা যায় না সাপোজ এটা আপনার প্রোডাকশন আপনার ফ্যাক্টরি আছে ওই ফ্যাক্টরির যে কস্টিং সেটা কিন্তু আপনি এখানে ঢুকেতে পারবেন না আপনি ফ্যাক্টরি এলাকার কাছ থেকে কিনে আনতে পারবেন সাপ্লায়ার কাছ থেকে কিনে এনে আপনি এটা বিক্রি করতে পারবেন ওকে তো এখন प्रोडक्शन रड बनान উনি সিমেন্ট বানান উনি কি ইট বানান সব কি করেন সাপ্লাই কাছে নিয়ে আসেন নিয়ে এসে এখানে উনি আর একটা কিছু মানে মধ্যে সাপ্লাই দেন মানে উনি হচ্ছে র মেটেরিয়ালগুলো কিনলেন কিনে ওনার ধরেন একটা কি বলে এটাকে বিল্ডিং হলো বিল্ডিংটা বিক্রি করে দিলেন এখানে কিন্তু র মেটেরিয়ালগুলো বানানোর কোনো প্রয়োজন হচ্ছে না বিল্ডিং বানাচ্ছেন উনি কিন্তু ওইটা কিন্তু একটা ইউনিট হিসেবে বিক্রি করে দিচ্ছেন ওখানে কিন্তু রড সিমেন্ট ইট বালি হ্যাঁ এগুলো যখন আসে তখন ইনভেন্টরিতে থাকতে হবে বাট ওগুলো যখন ব্যবহার হয়ে যাবে যেন এক হাজারই আপনার ব্যবহার হয়ে গেছে এক্ষেত্রে কাস্টমারকে কাস্টমার হচ্ছে ওই ফ্ল্যাটটা যিনি কিনতেছেন বাট উনি কি ওই একটা একটা করে সিঙ্গেল জিনিস কিনতেছেন না একটা একটা ইউনিট কিনতেছেন তাই তো মানে এখানে যে ওনার বিল্ডিং বানানোর ব্যাপারটা কিন্তু ম্যানুফ্যাকচারিং না ম্যানুফ্যাকচারিং হিসেবে ট্রিট হচ্ছে না একবারে সেল হিসেবে ট্রিট হচ্ছে তো এরকম কিছু মানে কিছু বিজনেস আছে যেগুলোর জন্য এটা প্রযোজ্য হবে না ওকে এখন আসেন যদি আমরা একটা প্রোডাক্ট আমার এখান থেকে বিক্রি করতে চাই আমার এটা কি কোম্পানি আমার এটা হচ্ছে কম্পিউটার টেক পিসি এর অ্যাসেসরিস মানে আমি কম্পিউটার এবং তার পার্টস সেল করি এবং কিছু সার্ভিস দেই যেমন ধরেন এর মধ্যে একটা সার্ভিস দেখবেন আছে ভাইরাস রিমুভাল মানে অনেকে ভাইরাস রিমুভ করতে আসে তো এইটা তো আমার আসলে কোনো প্রোডাক্ট না এটা আমার একটা সার্ভিস তাই না আমার কাছে তার ল্যাপটপটা দিলে আমি তার ভাইরাস রিমুভ করে দিয়ে দিচ্ছি এটা এই যে রিমুভালের যে খরচ এইটারও আমি একটা চার্জ করি আর কি এটা হলো সার্ভিস তো ধরেন 
আমরা যদি বিজনেস এ আসি এটা হচ্ছে আমার কি নেভিগেশন প্যানেল এখান থেকে আমরা ফাংশনাল সব কাজ করি তাই না আমরা যদি এই ড্যাশবোর্ডে তো আসি এখন আমরা ড্যাশবোর্ড তো দেখতে পাচ্ছি এরপরে যদি আমরা বিজনেস এ আসি বিজনেস এ আসলে দেখবেন এখানে ইনভয়েস অনলাইন পেমেন্ট কোড সেলস ওভারভিউ এই এটা হচ্ছে একটা প্যানেল এটা হচ্ছে সেলস প্যানেল ইনভয়েস কখন করি আমরা যখন বিক্রি করি তখন ইনভয়েস করি আবার এখানে দেখেন বিলস টু পে পারচেস অর্ডার চলে জানা গেল এটা বিক্রি করবো কোনো কিছু বিক্রির অবস্থা সেলস যখন করি তখন আসলে মূলত আমরা কি করি অ্যাকাউন্টিং এর ভাষায় রেভিনিউ আসি ইনকাম করি তাই না ইনকাম কয়েকভাবে হতে পারে একটা হচ্ছে আমার ইনভয়েস এর মাধ্যমে হতে পারে আর একটা হচ্ছে ডিরেক্ট সেলস এর মাধ্যমে হতে পারে ইনভয়েস মানে কিন্তু বাকিতে বিক্রি সবসময় মাথায় রাখবেন হ্যাঁ ইনভয়েস মানে অ্যাকাউন্টিং এ যতক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে কি বলে এটাকে সরাসরি নগদ বিক্রি এমন কিছু না বলছে ক্যাশ কথাটা না থাকা মানে আমরা ধরে নিতে হবে এটা বাকিতে বিক্রি ওকে তার মানে ইনভয়েস মানে হচ্ছে বাকিতে বিক্রি এখন আমরা এখানে এখন যদি একটা ইনভয়েস করতে যাই এখানে কয়েকটা পার্ট আছে দেখেন এখানে বলছে একটা ইনভয়েস অনলাইন পেমেন্ট কোড আর এটা হচ্ছে সেলস ওভারভিউ সেলস ওভারভিউতে গেলে আমরা টোটাল সেলসের যে সেন্টারটা সেলসে কি কি আছে কি কি বিক্রি করেছি কত টাকা কি এগুলো ডিটেল দেখতে পাবো কয়েকটা ইনভয়েস আছে না সেলস রিসিপ্ট আছে এগুলো দেখতে পাবো আর এটা হচ্ছে ইনভয়েস আমরা সেলস ওভারভিউতে যদি ক্লিক করি দেখেন এখানে ফার্স্টে শো করছে ইনভয়েস তারপর শো করছে কোর্ট কোর্ট হ্যাঁ আপাতত এখানে ইনভয়েস এর কোর্টই আছে এখন এই ইনভয়েস তো আমরা বুঝলাম বাকিতে বিক্রি করি ইনভয়েস এর বাংলা হচ্ছে চালান ওকে আর এই কোর্টটা কি জিনিস কোর্ট হচ্ছে ধরেন আমাদের কোনো একজন কাস্টমার যার কাছে বিক্রি করছি তিনি আমাকে বললেন যে ভাই আপনার কাছে আমি আগামী দশ দিন পরে এইরকম একটা প্রোডাক্ট নিতে পারি এটা যদি অ্যাভেলেবেল থাকে আমাকে জানাবেন বা আমি ওই দিন এটা নিতে পারি তার মানে উনি আমার কাছে প্রোডাক্টটা কিনতে চাচ্ছেন কিন্তু এখনো কনফার্ম করেন নাই এটাকে আমরা পার্চেস অর্ডার বলতে পারি সেলস অর্ডার বলতে পারি পিআই বলতে পারি এরকম অনেক কিছু বলে আর কি হ্যাঁ তো যদি এরকম কিছু হয় যে যেটা আপনাকে জানিয়েছে কিন্তু অর্ডার কনফার্ম হয় নাই এখনো কনফার্ম না সেটাকে আমরা এখানে একটা ড্রাফট আকারে রাখতে পারি যে অমুক দিন এই ব্যক্তি বা এই কাস্টমার আমার কাছে এটা নিতে চেয়েছে এটা নিতে পারে ঠিক আছে সেটাকে বলে কোর্ট সেটা কোথায় বিজনেস থেকে দেখেন সেলস ওভারভিউতে আসলে আমরা এই কোর্ট বলে একটা অপশন পাবো কোর্ট এইটা যখন আপনি কুইক বুকে যাবেন এটার নাম হয়ে যাবে এস্টিমেট ওকে আমরা কোটেশন দিতে বলি না অনেকে সেলস অর্ডারে পার্চেস অর্ডারে বলি যার ফলে একটা কোটেশন দেন ওই কোটেশন বলতে আপনি একটা ওনার নামে একটা কি বলবো যে 
ড্রাফট করবেন যে উনি কি কি নিতে চান বা কি এটা আবার ওকে পাঠানো যাবে যে ভাই আপনার নাম আমার এটা কোড করা আছে আমি এটা কোড করলাম দেখেন ওকে তো সেই কোডসটা হচ্ছে এটা এটা তো যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে আমরা দেখেন এখানে কোড একটাও নাই জিরো ওকে এই যে আমরা এখান থেকে যে সেলস ওভারভিউতে গেলাম সেলস ওভারভিউতে গেলাম এখানেও দেখেন এই জিনিসটা আছে কোড এই কোডে যদি সি অলে ক্লিক করি ওই একই জিনিসই আসবে তার মানে আমি যদি এখান থেকে ডিরেক্ট কোর্টে ক্লিক করি তাহলে এখানে আসবে আর সেলস ওভারভিউতে গিয়ে যে কোর্ট অপশনটা আছে সেখানে সি অলে ক্লিক করলে এটা আসবে ওকে এখন দেখেন এখানে কি আছে এখানে বলছে অল ড্রাফট সেন্ট ডিক্লাইন অ্যাকসেপ্টেড আর হচ্ছে ইনভয়েস্ট তার মানে একটা কোর্টকে আমরা এই কটা চেহারায় দেখতে পাবো আর এখানে বলছে যে নিউ কোর্ট নতুন কোর্ট যদি আমরা অ্যাড করতে চাই বা নতুন কোর্ট যদি করতে চাই তাহলে নিউ কোর্টে যাব আর এই যে এখানে থ্রি ডট আছে এই থ্রি ডট থেকে কিছু সেটিংস করা যাবে ইনভয়েস সেটিংস আমরা করছি না সেটা যদি আপনার কোনো কিছু চেঞ্জ করতে হয় তাহলে এখান থেকে করা যাবে ওকে কোর্ট সামারি রিপোর্ট কতগুলো কোর্ট আছে এগুলো রিপোর্ট নামানো যাবে তাহলে আসেন আমরা যদি নতুন একটা কোর্ট করতে চাই তাহলে আমরা নিউ কোর্টে ক্লিক করব কোর্ট মানে কি আমি আমাকে একজন বলছি আমি সেটা আমার সিস্টেমে ড্রাফট করে রাখতেছি যে এরকম একটা সেল আমার হতে পারে ওকে এখন দেখেন এই কোর্ট করতে গেলে এখানে কতগুলো ইনফরমেশন আছে একটা ফার্স্টে বলছে কন্ট্যাক্টস আপনার যিনি আপনার কাছে কিনতে চেয়েছেন তাকে আগে কন্ট্যাক্টসের মাধ্যমে আপনার সিস্টেমে ইম্পোর্ট করতে হবে কন্ট্যাক্টে আপনার সিস্টেমে এটা নিতে হবে নেয়ার পরে যদি শুধু একজন ব্যক্তি হয় তাহলে নিউতে গিয়ে তার নামটা লিখে সেভ করে দিলেই হবে তাই না কন্ট্যাক্টসের যখন আমরা ম্যানুয়ালি একটা একটা করে অ্যাড করছি তখন আর যখন আমরা ইম্পোর্ট করছি তখন তো ইম্পোর্টের ফাইলটা ডাউনলোড করে আমাদের যে ইনফরমেশন সেগুলো সেখানে বসে তারপর ইম্পোর্ট করছি ওকে আচ্ছা এখানে যেটা হয়েছে এখানে আমি অন্য একটা অ্যাকাউন্টের যে কন্ট্যাক্ট এখানে অ্যাড করছি সেগুলো আছে বাট আপনাদেরকে যেগুলো দিয়েছিলেন সেটা এখানে নাই ওকে অসুবিধা নেই যে কোনো একটা দিয়ে দেখালেই হবে ওকে তো ধরেন এই যে আমার কাছে একজন আছে মিস্টার শাহ শাহ হচ্ছে আমার একজন ধরেন কাস্টমার উনি আমার কাছ থেকে প্রোডাক্ট কিনেন ওকে তাহলে আমি যেটা করব আমি ধরেন দিলাম এস দিলাম चेस कर তাহলে আমরা প্রথমে নাম দেব যে ব্যক্তি আমাদের কাছে কিনতে চেয়েছেন তার এরপর ইস্যু ডেট কবে আমি এটা ইস্যু করছি এটার অবশ্যই একটা এক্সপায়ারি ডেট থাকে কারণ হলো উনি কিনতে চেয়েছেন উনি বলবেন আমাকে যে ভাই আমি অমুক তারিখের মধ্যে বা এতদিনের মধ্যে কিনব এখন যদি আমরা এক্সপায়ারি ডেট না দিই তাহলে কি এটা আমাদের সিস্টেমে কেমন পর্যন্ত থেকে যাবে না কারণ উনি একটা অর্ডার কনফার্ম করে না ততদিন পর্যন্ত আমাকে এটা সিস্টেমে রাখব উনি অবশ্যই আমাকে একটা ডেট দিবেন যে ভাই তিন মাসের মধ্যে কিনবো ভাই এক মাসের মধ্যে কিনবো দশ দিনের মধ্যে কিনবো দুই দিনের মধ্যে কিনবো ওকে তো ধরেন আমরা এটার একটা এক্সপায়ারি ডেট দিচ্ছি দেখেন এখানে যদি আপনি শর্টকাটে চান তাহলে ইন সেভেন ডেইজ সাত দিনের মধ্যে কিনবে ইন ফোরটিন ডেইজ থার্টি ডেইজ অথবা পিক অ্যানাদার ডেট আপনি এটা পিক অ্যানাদার ডেট করতে পারবেন ঠিক আছে তাহলে আমরা দিছিলাম কবে দুই হাজার চব্বিশের জানুয়ারি মাসের ধরেন উনি কিনবে দশ তারিখে আমাকে বললো যে ভাই দশ তারিখের মধ্যে আমি এটা নিয়ে 
এখানে দেখেন কোড নাম্বারটা এটা অটোমেটিক্যালি চলে আসবে ওকে কিউ ইউ ট্রিপল জিরো ওয়ান আচ্ছা এখন রেফারেন্স রেফারেন্সটা কি এইতে আসলে উনি যে সেসর অর্ডার দিয়েছেন একটা ইমেল করেছে বা কোনো একটা সেসর অর্ডার দিয়েছে সেটার একটা রেফারেন্স দেবেন এটা আপনি আপনার মতো করে বসাবেন যাতে ফিউচারে রেফারেন্স নাম্বার টানলে আপনি খুঁজে বের করতে পারেন যে কোনটা এটা ওকে ধরেন ওনার উনি যে সেস অর্ডার দিয়েছে ওখানে ওই সেস অর্ডারের মধ্যে একটা নাম্বার আছে ধরেন আমি সেই নাম্বারটা এখানে লিখলাম ধরেন উনি এরকম একটা নাম্বার দিচ্ছে এখন আসেন কারেন্সি এই যে কারেন্সি এই মিস্টার শাহের ক্ষেত্রে আপনার কারেন্সি যেটা আছে এটা আমরা করছি বাংলাদেশি টাকায় তাই তো বাট ধরেন মিস্টার শাহ ইন্ডিয়ান লোক কথার কথা তার সাথে আমি ট্রানজাকশন করি ইন্ডিয়ান রুপিতে বাংলাদেশ থেকে আমি টাকা পাঠাই ওটা কনভার্ট হয়ে ইন্ডিয়ান রুপিতে চলে যায় আবার উনি মানে প্রোডাক্ট যে ইয়ে করেন ওনার কাছে যে আমি টাকা পাই উনি রুপিতে পাঠান ব্যাংকে সেটা আমার টাকাতে কনভার্ট হয়ে যায় যদি এরকম হয় তাহলে অবশ্যই আপনাকে প্রথম ট্রানজাকশনের সময় সেটা নির্ধারণ করে দিতে হবে যখনই আপনি একটা ট্রানজাকশন করে ফেলবেন তারপরে কিন্তু আর কারেন্সি চেঞ্জ করতে পারবেন ফার্স্ট ট্রানজাকশন যার সাথেই করেন প্রথম ট্রানজাকশনের সময় কি আপনার কারেন্সি কি হবে তিনি আপনার দেশের মানে কাস্টমার না বিদেশের কাস্টমার যদি বিদেশের কাস্টমার হয় তাহলে অবশ্যই তার দেশের কারেন্সিটা দিতে হবে সেটা আবার মাল্টি কারেন্সিতে কনভার্ট হবে ওকে হ্যাঁ যায় যায় ভাইয়া ফ্যানের সুইচটা বাইরে ওই নিচে নিচের রোতে দেখেন দুইটা সুইচের নিচে লেখা আছে ব্ল্যাক কালি দিয়ে তার মধ্যে একটা অফ করা আর একটা চালু একটা অফ করে নিচের রোতে আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা এখন দেখেন তাহলে কারেন্সির ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পারলাম যে এখানে কারেন্সি যদি আমরা একবার একজনের ক্ষেত্রে যে কারেন্সি ব্যবহার করব সেটা সেখানে লক হয়ে যাবে ওটা কিন্তু আর চেঞ্জ করা যাবে না আচ্ছা এখন দেখেন প্রজেক্ট এই প্রজেক্টটা কি হয় ধরেন আমরা যদি কয়েক ধরনের প্রজেক্ট ব্যবহার করি প্রজেক্টের ক্ষেত্রে আমি বলছিলাম না যে ধরেন একটা প্রতিষ্ঠানের কয়েকটা আউটলেট আছে যেমন ধরেন এই যে রস একটা মিষ্টির দোকান আছে ওদের আউটলেট আছে প্রিমিয়াম সুইটসের আউটলেট আছে এখন ওরা ধরেন যে এই যে সেলস অর্ডারটা এইটা কোনো একটা ব্রাঞ্চের আন্ডারে আনবে তো ব্রাঞ্চটাকে তার একটা প্রজেক্ট হিসেবে দেখাতে পারে অথবা রিয়েল এস্টেট কোম্পানি কি করলো তার রিয়েল এস্টেট না কনস্ট্রাকশন কোম্পানি তার পাঁচটা প্রজেক্ট আছে বা চারটা প্রজেক্ট আছে দুইটা রোড দুইটা ব্রিজ এখন কোন ব্রিজের প্রজেক্টের আন্ডারে উনি এটা দেখাবে সেরকম প্রজেক্টের আন্ডারে দেখাতে পারে বাট এটা একটু বড় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এটা আমরা ফিউচারে দেখব ট্যাক্সের ক্ষেত্রে কি হবে ট্যাক্সটা এখানে যা সিলেক্ট করতে হবে যে এটা এক্সক্লুসিভ ট্যাক্স না ইনক্লুসিভ ট্যাক্স এক্সক্লুসিভ আর ইনক্লুসিভ কি আমরা বুঝি ধরেন একটা প্রোডাক্টের দাম একশো টাকা এটার উপরে আপনার ট্যাক্স আছে টেন পারসেন্ট তার মানে যদি ট্যাক্সটা এক্সক্লুসিভ হয় তাহলে প্রোডাক্টের টোটাল দাম হয়ে যাবে একশো প্লাস টেন টেন পারসেন্টে দশ টাকা একশো দশ টাকা আর যদি প্রোডাক্টটা ট্যাক্সটা ইনক্লুসিভ হয় ইনক্লুসিভ হইলে মানে ওই একশো টাকার মধ্যেই তার টেন পারসেন্ট ট্যাক্স আছে বুঝতে পারলেন যদি ইনক্লুসিভ দেই তাহলে প্রোডাক্টের রেট টোটালটা যা লেখা আছে ওটাই থাকবে ওর থেকে বাড়বে না আর যদি আমরা এক্সক্লুসিভ দেই তাহলে প্রোডাক্টের রেট যা আছে সেটার উপরে ট্যাক্স অ্যামাউন্টটা বসে যাবে এটুকু ক্লিয়ার সবাই ওকে তাহলে আমরা এখানে ট্যাক্স দিচ্ছি আপাতত এক্সক্লুসিভ মানে আমরা এখানে যা লিখবো তার উপরে ট্যাক্স বসবে ওকে এখন ধরেন এখানে বলছে আইটেম আমার আইটেম কি এখানে আইটেমে ক্লিক করলে আমরা যে প্রোডাক্ট অ্যান্ড সার্ভিসগুলো এখানে অ্যাড করেছি সেই প্রোডাক্ট অ্যান্ড সার্ভিসগুলো এখানে শো করবে ওকে আমার কি কি আইটেম ধরেন আমি দিলাম এইচপি এল ইড বুক এটা একটা ল্যাপটপ আর একটা দেই আর একটা কী দেবো ধরেন এইচপি প্রোডেস্ক এটা হ্যাঁ এইটা উনি বলছেন আমার কাছে নেবেন পাঁচটা আর এইটা বলছেন আমার কাছ থেকে নেবেন ধরেন ষাটটা ওকে তাহলে দেখেন আমরা যখন এখানে প্রোডাক্টটা অ্যাড করেছি অ্যাড করা মাত্রই প্রোডাক্টের রেট আমরা যখন প্রোডাক্টটা অ্যাড করেছি তখন প্রোডাক্টের আমরা কস্ট প্রাইস এবং সেলস প্রাইস দিয়েছি না এখন আমরা করছি কি মানে কোর্ট কিসের ক্ষেত্রে করে সেলসের ক্ষেত্রে কোর্ট হচ্ছে কোর্ট হচ্ছে সেলসের ক্ষেত্রে মানে আমরা কোটেশন দিই সেলসের ক্ষেত্রে তো সেলসের ক্ষেত্রে যখন আমরা কোটেশন দিব তখন আমার কি সেলস প্রাইসটা আসবে না এখানে দেখেন আপনি সেলস প্রাইসটাই চলে আসছে ওকে তাহলে এই যে অ্যাকাউন্ট কি হবে অ্যাকাউন্ট মানে আমার চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট তাহলে বিক্রি মানে কি রেভিনিউ রেভিনিউ কোথায় যাবে আমার সেলসে সেলসে চলে যাবে এই যে আমরা দেখছিলাম মনে আছে দুইশো হচ্ছে সেলস ওই যে 
যখন আমার প্রোডাক্ট অ্যাড করছিলাম তখন আমার সেলসের ভরটা আমি দুশো সিলেক্ট করে দিয়েছিলাম দুশো মানে কি সেলসের কোড দুশো সেলস কোড দিয়ে সিলেক্ট করে দিয়েছিলাম কেন যে আমার এই রেভিনিউটা সে হিট করবে কোথায় ওই সেলস অ্যাকাউন্টে ওকে এরপরে দেখেন এখানে ট্যাক্স অ্যামাউন্টটা আমরা সেট করে দিব ট্যাক্স সেলস ট্যাক্স আমি এখানে টেন পারসেন্ট আপাতত অ্যাড করছি আমি টেন পারসেন্টে দিয়ে দিলাম তার মানে দেখেন আমার এখানে টোটাল প্রোডাক্টের প্রাইস আসছে হচ্ছে তিন হাজার একশো পঞ্চাশ তাই না তারপর টেন পারসেন্ট অ্যাড করলে দুটোর উপরে টেন পারসেন্ট অ্যাড করলে কত হয় তিনশো পনেরো তাহলে টোটাল আসলে আমার তিন হাজার চারশো পঁয়ষট্টি টাকা ওকে এটা হচ্ছে আমার টোটাল প্রাইস এখন এটা এই ট্যাক্স রেটটা এখানে এক্সট্রা কেন আসলো এখানে এটা এক্সক্লুসিভ দেওয়া আসলো ঠিক আছে এটা যদি আমরা ইনক্লুসিভ করি चले এগুলো বুঝলেন তো সবাই না কি কি বসাইলাম আচ্ছা এখানে কি আছে এক্সক্লুসিভ যদি আমরা এটা ইনক্লুসিভ দেই ও আচ্ছা ট্যাক্স রেটটাই তো বসাই নেই ট্যাক্স রেটটা বসাই নেই দেখেন এখানে আছে ইনক্লুসিভ আমার দুইটা মিলে টোটাল অ্যামাউন্ট কিন্তু চব্বিশশো পঞ্চাশই ছিল তাই না তার মধ্যে ইনক্লুসিভ ট্যাক্স ধরলে ট্যাক্স রেট আসবে কত ট্যাক্স আসবে কত দুইশো বাইশ দশমিক সেভেন টু মানে চব্বিশশো পঞ্চাশের মধ্যে দুশো বাইশ দশমিক সেভেন টু চলে যাবে আমার ট্যাক্স সেন্টারে আর বাকিটা চলে আসবে আমার রেভিনিউ হিসেবে ওকে বাট এটা যদি আমরা এক্সক্লুসিভ দেই তাহলে দেখেন এখানে দুই চব্বিশশো পঞ্চাশ আসবে আমার রেভিনিউ হিসেবে আর অ্যাডিশনাল ট্যাক্স অ্যাড হবে দুশো টাকা তাহলে চলে আসবে কত ছাব্বিশশো টাকা আসবে আমার টোটাল इनवाइसम रेडी ক্লিক করি তাহলে সেভ অ্যান্ড ক্লোজ হবে সেভ অ্যান্ড অ্যাড অ্যানাদার হবে সেভ অ্যান্ড ক্লোজ মানে কি এইটা আমরা সিস্টেমে সেভ করে ক্লোজ করে দিলাম সিস্টেমে থাকলো আর সেভ অ্যান্ড অ্যাড অ্যানাদার মানে হচ্ছে ধরেন আপনার কাছে তিনটা কোড আসছে বা তিনটা পাঁচের অর্ডার আসছে আপনি তিনটাকে পরপর অ্যাড করবেন তাহলে সেভ অ্যান্ড অ্যানাদার দিলে এটা সেভ হয়ে যাবে আর একটা ব্ল্যাঙ্ক নতুন ওপেন হয়ে যাবে যদি আমরা এরকম তিনটা চারটা একসাথে করতে চাই তাহলে আমরা সেভ অ্যান্ড অ্যাড যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে আমার আগেরটা সেভ হয়ে যাবে আর নতুন একটা ব্ল্যাঙ্ক ওপেন হবে যাতে আমি আর একটা অ্যাড করতে পারি ওকে আর সেভ অ্যান্ড ক্লোজ মানে এটা আমি সেভ করে ফেলবো এটা একটা গেল আর একটা হচ্ছে সেন্ড সেন্ড যদি করি এখানে দুটো অপশন একটা হচ্ছে সেন্ড আর একটা হচ্ছে মার্ক এস সেন্ড সেন্ড করলে আপনার যে কাস্টমার আপনাকে এটার ব্যাপারে বলেছে তাকে আপনি পাঠিয়ে দিতে পারবেন তার ইমেলে দিলে ইমেলে চলে যাবে ওকে আর যদি মার্ক এস সেন্ড ধরেন অনেক সময় কি আমরা তো এটা পাঠাইবো পাঠাবো না কোনো কারণে তাকে আমি পাঠাবো না তাকে আমি ফোনে কনফার্ম করছি বা সে আমার এরকম তাকে পাঠাতে হবে না তখন কি করতে হবে মার্ক এস সেন্ড করতে হবে মানে আপনি সিস্টেমকে বোঝাবেন কি করে যে আপনি এটা পাঠাইছেন ওই জন্য মার্ক এস সেন্ড করলে ও বুঝে যাবে যে হ্যাঁ এটা পাঠানো হয়েছে এখন আমি নেক্সট স্টেপে যেতে পারবো বাট যদি আমাদের এটা প্রয়োজন থাকে তাহলে আমরা তো সেন্ড করেই দিলাম আচ্ছা সেভ করলে কি হবে এটা তো আপনারা বুঝতেছেন তাই না সেভ করলে সেভ হবে বাট সেন্ড করলে কি হয় এটা একটু দেখাই ধরেন আমি এই যে সেন্ডে ক্লিক করলাম 
তার মানে আমি এই যে কোটেশনটা মানে কোডটা রেডি করছি এটা আমি এই मिस्टर শাকে পাঠাবো এখন ধরেন আমি একটা ইমেল দেই হচ্ছে না আমি আমার ইমেলটাই লিখলাম ধরে নিচ্ছি আমার मिस्टर শাহের ইমেল ওকে এখানে যদি আপনি ক্লিক করেন সেন্ড মি এ কপি তাহলে আপনার এটা তো একটা কপি চলে যাবে হ্যাঁ আমি এটাকে সেন্ড করলাম যদি ক্লিক করতে না এটা তো এমনিতেই তো আমি এটা শাহের ব্যাপার এটা আমারই তো কারণ আপনার নিজের যে ইমেল সেটার তো একটা কপি চলে যাবে এটা তো যদি আমি সেন্ড করি জিমেইলটা ওপেন করি দেখেন এই যে আসছে কোড 001 ফ্রম কম্পিউটার টেক পিসি এন্ড অ্যাকসেসরিজ টু শাহ তার মানে मिस्टर শাহ আমাকে যে এটা বললো আমি সেটা করে তাকে একটা কপি পাঠিয়ে দিলাম এখন ধরেন শাহ এটা ওপেন করলো ওপেন করার পর এখানে দেখেন একটা আমরা যে এই যে কোডটা করছি না এই কোডটা যদি আমরা ওপেন করি একটা পিডিএফ ফাইলও আসবে হ্যাঁ পিডিএফ ফাইল আসবে এখানে উনি দেখতে পাবে যে ওনার কি কি করা হয়েছে ওনার নামে এই দুইটা পাঁচটা এবং সাতটা প্রাইস এত 10% সরি ট্যাক্স অ্যামাউন্ট 10% ধরে এটা এখানে দেয়া হয়েছে হ্যাঁ এখন উনি এটা দেখার পর উনি এই লিংকে যাবেন এই যে ইমেইল একটা লিংক বাটন আছে এই লিংকে ওপেন করবেন ওপেন করার পর तोडी आठ अक्टोबर तो शेष हो गए एक्सपायर हो गई पचिस तारीख हाँ ना 
আমি আট নভেম্বর পর্যন্ত দিলাম তার মানে আমার ডেট থাকবে যেদিন যতদিন দিবেন আপনি যতদিন দিবেন আচ্ছা এখানে আর একটা বিষয় আমি একটু দেখাই সেটা হচ্ছে যে ডিসকাউন্ট হ্যাঁ এই বিষয়টা আমি একটু স্কিপ করে গেছিলাম এই ডিসকাউন্টের ব্যাপারটা এখানে দেখেন ডিসকাউন্টের ঘরে শুধু কিছু দেওয়া নেই মানে জাস্ট ডিসকাউন্ট বলা আছে তাই তো আপনি এখন ধরেন তার সাথে নেগোসিয়েট করেছেন যে এখানে আপনি তাকে কিছু ডিসকাউন্ট দিবেন ওকে এখন যদি আপনি এখানে ধরেন থ্রি লিখলেন থ্রি থ্রি লিখলে কি হলো দেখেন এখানে ডিসকাউন্ট হয়ে যাবে তিন টাকা বা তিন ইউনিট তিন টাকা বাট এখানে যদি আপনি থ্রির পাশে একটা পার্সেন্টেজ দিয়ে দেন তাহলে ডিসকাউন্ট হবে থ্রি পার্সেন্ট এখানে ডিসকাউন্ট অ্যামাউন্ট দেখেন এখানে কত ফর্টি ফোর তাই না আর যদি শুধু থ্রি লিখে দেন তাহলে ডিসকাউন্ট অ্যামাউন্ট হবে শুধু তিন তিন টাকা চলে যাবে বাট এর পাশে যদি আপনি পার্সেন্টেজ দিয়ে দেন তাহলে এটা ঠিক অত পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট হয়ে যাবে ডিসকাউন্ট অ্যামাউন্ট দেখেন সেভেন্টি থ্রি ওকে এই প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে আর পরেরটার ক্ষেত্রে ধরেন আপনি ডিসকাউন্ট দিয়েছেন টোটালের উপরে ধরেন পঞ্চাশ টাকা ওকে তাহলে এইটার উপরে টোটাল যেটা আসবে সেটার উপরে পঞ্চাশ টাকা ডিসকাউন্ট আর এটার উপরে ফাইভ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট ঠিক আছে আচ্ছা এইটাকে আমরা কি করব এটাকে আমরা সেন্ড করব সেন্ড করলাম এই একই সেন্ড এখন যদি আমরা আমাদের ইমেইলটা খুলি আসছে না এই যে আসছে এখন দেখেন এখানে ওপেন করলে এই যে নিচে তো আমরা পিডিএফ ফাইলটা পাচ্ছি বাট এই যে লিঙ্কে যদি ক্লিক করি এখানে দেখেন এই যে অ্যাকসেপ্ট এবং ডিক্লাইন বাটনটা এর আগে ছিল না কারণ ডেট দিছিলাম আট তারিখ আট তারিখ অলরেডি পার হয়ে গেছে তো যার কারণে ওখানে দেখাচ্ছিল এখানে দেখেন বলতেছে আপনি এটা চাইলে অ্যাকসেপ্ট করতে পারেন চাইলে এখানে ডিক্লাইন করতে পারেন এখন এই অ্যাকসেপ্ট এবং ডিক্লাইন করার জন্য যিনি কাস্টমার তার কিন্তু জেরোতে কোনো অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে না ঠিক আছে মানে তার যদি এটা মানে অ্যাকসেপ্ট বা ডিসলাইন ডিক্লাইন করতে গেলে তার জেরোতে অ্যাকাউন্ট থাকার প্রয়োজন নাই ওকে এখন আসেন হ্যাঁ যাচ্ছে ইমেইলে না ইমেইলে যাওয়ার পর যে লিঙ্ক একটা ক্রিয়েট হচ্ছে এখন মানে এই এটা অ্যাকসেপ্ট বা ডিক্লাইন করলে তো এটা ইম্প্যাক্ট করবে কোথায় জেরোতে গিয়ে পড়বে বাট জেরোতে পড়লেও ওনার জেরো থাকতে হবে এমন কোনো কথা নাই ওকে এখানে দেখেন আপনি এই যে ডাউনলোড কোড করলে এই যে যেটা ইমেইলে অ্যাটাচমেন্টে আসছে পিডিএফটা ঠিক সেরকম একটা ডাউনলোড হবে তারপর হচ্ছে যদি এখানে কন্ট্যাক্ট করতে চান তাহলে আপনি এটা নিয়ে কথাবার্তা বলা যাবে এখানে কন্ট্যাক্ট করলে বা এই আমার এটা তো এরকম কথা ছিল না ওরকম কথা হয়েছে এরকম কথাবার্তা বলা যাবে ইমেলের থ্রুতেই এরপরে অ্যাকসেপ্ট করলে তো মানে ডিক্লাইন করলে তো ডিক্লাইন হয়ে গেল নতুন করে আবার কোর্ট সাজা পাঠাইতে হবে বাট যদি আপনি অ্যাকসেপ্ট করে ধরেন শাহ সাহেব অ্যাকসেপ্ট করছে ওকে কোর্ট অ্যাকসেপ্টেড এখন যদি আমরা এখানে আসি এটাকে আমি একটু রিফ্রেশ দিই দেখেন এই কোডটা আগের থেকে ডিলিটেড আমি ডিলিট করছি না স্ট্যাটাস আর এটা স্ট্যাটাস দেখেন কি অ্যাকসেপ্টেড এই যে অ্যাকসেপ্টেডের ঘরে যদি আমি যাই তাহলে একটাই পাবো যেটা অ্যাক্সেপ্ট হয়েছে তার মানে মিস্টার শাহ যখন অ্যাকসেপ্ট করে দিল তখন এখানে আমার জেরোতে অটোমেটিক্যালি এটা অ্যাকসেপ্টেডের ঘরে চলে যাবে ওকে আর যদি আমি এই যে একটু আগে দেখলাম না সেন্ড ওই জায়গায় যদি আমি মার্ক অ্যাস সেন্ড করতাম তাহলেও কিন্তু এটা অ্যাকসেপ্টেড ঘরেই চলে যেত অটোমেটিক্যালি ওকে আর ওই যে সেভ যে দেখলাম না সেভ সেভ করলে আমরা পাইতাম এটা হচ্ছে 
7 क्लोज 7 एंड अनदर सेफ कर ले पेतम আমরা কোথায় ড্রাফটে ড্রাফট থেকে ওকে আমি যদি এখানে এখানে ক্লিক করে দেখাই দিতাম যে মার্ক এস সেন্ড তাহলে এটা অটোমেটিক্যালি অ্যাকসেপ্ট চলে আসতো ঠিক আছে তাহলে এই কোটের জিনিসটা এইটুকু আমরা বুঝছি তো এখন আসেন আমরা অ্যাকসেপ্টেডে আসি আমরা কোথা থেকে আসব বিজনেস থেকে যাব এই যে সেলস ওভারভিউ তে সেলস ওভারভিউ তে গেলে আমরা দুটো জিনিস পাব এখানে আসেন ইনভয়েস এখানে আসেন কোড দেখেন ইনভয়েসে সব জিরো কিছু নাই আর এখানে হচ্ছে কোড কোটে কত টাকা কারণ এই अमाउंटটাই আমরা কোড করছি ওকে এখন সি অলে গেলে আমরা এই কোডটা দেখতে পাবো এখন আসেন আমরা যদি একটু রিপোর্টে যাই রিপোর্টে যাওয়ার প্রয়োজনটা কেন সেটাও দেখাচ্ছি রিপোর্টস অ্যাকাউন্টিং থেকে রিপোর্টস হ্যাঁ রিপোর্টে গিয়ে আমরা দেখব দুইটা জিনিস একটা দেখব হচ্ছে ব্যালেন্স শীট আর একটা দেখব হচ্ছে प्रॉफिट এন্ড লস হ্যাঁ এই যে ব্যালেন্স শীট এটাকে আমরা একটা ওপেন করি আর একটা प्रॉफिट এন্ড লস তো এই अच्छा बैलेंस शीटे इखने जेटा आसे इटा अमर उन्नो एक्टे अकाउंट का ट्रांजैक्शन आसे बट अपना इटे एक टू मोने रखेन है कारण चार हजार समथिंग ऐड होर को था तो छे अमाउंट के खने आसे अमर कोट कोट सी को तो चार हजार चार सौ समथिंग ना इखने के चार हजार चार सौ समथिंग अमाउंट बोले तो इत्ते के बेशी है जेतो ना ए अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस से देखें ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट इगले किसी ही नहीं तर मने अपना ये इटा हमारे अखंड पूर्ति जो उन तो कोनो इम्पैक्ट फैले दी ओके अखंड जो दिया हमरा इटा तैयारी इटा के हमरा ओपन करो उधर पर क्लिक कर ले ओपन हो जावे ओके ओपन कर अर पौर <coughs> जो दी धरन कॉपी टू माने धरन हमर जे आपने आपने के जब मैं सेल्स ऑर्डर टा दिस लाऊं आपने जितना हमें कोर्ट कोर्सन शेरा कॉन्फर्म तले कॉन्फर्म कर ले आम्रा ये ऑप्शन थे के जाबो कॉपी टू है कॉपी टू ते क्लिक करो क्लिक कर ले देखें इखने आपने के कोथो गुला ऑप्शन दिवे इनवॉइस चार्ज कोर्ट अच्छा एक तो देखा ही अच्छा अच्छा पार्चेज ऑर्डर कोड बिल्स रिटर्न रिपीटिंग इनवॉइस अच्छा इखाने आप ना कोड थे के की करूं बोलें तो इनवॉइस करूं और कोड माने आमी उन्हन नामे एक ता रेडी कर रखी जेटा के आमी इनवॉइस ए कन्वर्ट करूं ठीक है सर कोड तू कस्टमर ए जी ए इटा तो हम ना क्लिक करूं कोरे क्रिएट ड्राफ्ट तार माने इनवॉइस है ड्राफ्ट पे चलेगा लो, ठीक है सर? एक है ना देखने चले आज चीकी, एडिट इनवॉइस, इनवॉइस नंबर को तो ट्रिपल जीरो वन आईएनवी, हैं? तार माने आमादे ये देखो ना कोटे नहीं, ये तो चले आज लोगों था है इनवॉइस है, कारण तीनी आमादे के कंफर्म कर लें, जो आमारे ये टा এখন বলছে ইস্যু ডেট কত 27 তারিখ তাই না তো আমরা আমরা ধরে 27 তারিখে করছি উনি আমাদেরকে আজকে 27 তারিখ না এটা আবার অ্যাডভান্স ডেটে করা যাবে না আজকে করতে হবে ধরুন উনি সকালে করেন বিকেলে আমাদেরকে কনফার্ম করলেন যে ওকে ফাইন ডিউ ডেট কবে ওনা উনি আজকে যদি ওনার নামে ইনভয়েস হয় উনি কত দিনের মধ্যে টাকা দিবেন এখানে দেখেন 7 দিন 14 দিন 1 মাস 2 মাস আর এন্ড অফ নেক্সট মান্থ আর এখানে যে কোনো একটা কাস্টম ডেট পিক করা যাবে এখন বাকিতে বিক্রি করলে তার সাথে অবশ্যই আমার একটা কন্ডিশন থাকবে তাই না কয়েকদিনের মধ্যে টাকা দিবে এখন ধরেন আমি ধরে নিলাম যে উনি 7 দিনের মধ্যে আমাকে টাকা দিবে ওর সাথে আমার কথা হলো 7 দিনের মধ্যে দিবে অথবা এই যে 7 দিনের মধ্যে না দেয় বা এখানকার যে ডেটগুলো আছে এগুলোর মধ্যে কোনটার মধ্যে না দেয় তাহলে আমরা যে ডেটের সাথে যে ডেটে ওর সাথে আমার কথা হবে সেই ডেটটা এখান থেকে পিক করতে পারবো কাস্টমাইজ করে এখান থেকে নিতে পারবো ওকে তো ধরলো আমরা 3 নভেম্বরের মধ্যে উনি টাকা দিয়ে দিবেন এটা ইনভয়েস নাম্বার এটা রেফারেন্স দেখেন রেফারেন্স কি চলে আসছে 
port 2, port 1 term delete kore this lam, port 2 air reference, ok, airport the hen, akhon, apna eta shop thik ase, akhon jodhi apna dhore nuni confirm kora shoy bollo, je bhai apna eta to shatta thik ase, but ami eta nimo hoche, atta, nota bola chilo, eta ami nota theke atta kore di devar wo ekhani, hote varan eta kore, je ami akshon eta nijesi bhai damar akhon akshon eta lag bana apna eva kore shot ওইটা কনফার্ম না বলেই তো ওটা কোটে গেছে ড্রাফট হইছে তাই না এটা এখন কনফার্ম অর্ডার হচ্ছে ওকে এরপর আসেন ওই টেক্সট রেট যা ছিল ডিসকাউন্ট তো ওনাকে আমি চিন্তা ভাবনা করে দিছি বাট যদি তারপরেও ধরেন যে উনি একটু নেগোশিয়েট করতেছে ভাই আমার একটু ডিসকাউন্ট বাড়াই দিতে হবে ঠিক আছে তাহলে ডিসকাউন্টের ক্ষেত্রে আমরা এখানে ধরেন ওনাকে 5 এর জায়গায় 6 করে দিলাম 6% ঠিক আছে হতে পারে না এরকম হতে পারে ওকে এখন দেখেন এটাকে আমরা কি করব সেভ এন্ড ক্লোজ করব সেভ এন্ড ক্লোজ করলে কি হবে আমাদের এটা ইনভয়েস এর বেশ সেভ হবে এবং আমরা রিপোর্টের আগে কত দেখছিলাম 1000 সামথিং अमाउंट দেখছিলাম না সবগুলা সেটা সেটার সাথে এই अमाउंटটা যোগ হবে মানে কি বিক্রি ইনকাম যোগ হবে ওকে তাহলে আমরা ওই জায়গাতে এখন ইমপ্যাক্ট পাবো এটা কোথায় পাবো রিপোর্টে प्रॉफिट এন্ড লসে পাবো বা ব্যালেন্স শীটে তো পাবোই ব্যালেন্স শীটে পাবোই ওকে তাহলে আমরা এটা সেভ এন্ড ক্লোজ করি আর সেভ approve an email dile ki hobe save o hoye jabe abar email korar option tao chole asbe je ha bhai apnar eta kintu confirm okay tale amra apodo karon eta jehetu ekta option dekhchi eta amra ektu dekhi save and close dilam okay ekhon dekhen amra jokhon age sales overview te giyechi business theke sales overview te giyechi sales overview te gele age shudhu ei khane eta ki chilo zero chilo na আর এখানে শুধু अमाउंटটা দেখতে পাচ্ছি তাই না দেখেন এইটার এটার अमाउंट কিন্তু डिफरेंट আমরা কোট করছি বেশি বাট প্রোডাক্টটা বিক্রি করার সময় আমরা কমে গেছে একটা প্রোডাক্ট কমে গেছে প্লাস ডিসকাউন্টও বেড়ে গেছে তার মানে अमाउंट মানে সংখ্যাটা ছোট হয়ে আসছে তাই না তাহলে আমার কোটের अमाउंट আর ইনভয়েসের अमाउंट আলাদা থাকতেই পারে কোনো অসুবিধা নেই ঠিক আছে আমরা যদি এখানে ইনভয়েসটা ওপেন করি সি অল এ যাই তাহলে এখানে আমাদের একটা ইনভয়েস আছে যেটা আমার ড্রাফটে আছে এই মুহূর্তে but it a impact fill it's a key to come I'm not her and balance sheet is the actually balance sheet I get I want to see later in the head I'm going to want to say I hold it I'm a refresh day अक्टोबर डेट दी अक्टोबर आपडेट दी ना इधर डेट चेंज होते हैं ना तो क्या ना चेंज होते हैं ना कस्टम डेट जो बिशर ना अक्टूबर पूर्व जन्म था मैं धरन नहीं लाऊं कस्टम ही तो कुत्ते से ओ अच्छा अच्छा अक्टूबर है धरन आज के शादा स्तरी आज के पूर्व जन्म तो नहीं लाऊं नहीं है इधर अपडेट दे शादा अक्टूबर ना होले आमारे खाने � ड्राफ्ट चले आसूव कर अप्रूव कर ले इम्पैक्ट कर दे देखा थी अहम कोताही ऐसा देखें ऑल एयरपोर्ट कोताही ऐसे डर ड्राफ्टे ये जे एयरपोर्ट हम लोग की कर बो देखें ये ड्राफ्टे के ये डर के हम लोग ओपन कर बो ओपन करे ये डर के हम लोग अप्रूव एन ईमेल ये डर दी दे परी अथवा अप्रूव एन अंदर अप्रूव के डर लिंक अप्रूव के डिप अच्छा ये डर के हम लोग � 
হইছে अप्रूव হওয়ার পর এখন তো আসা উচিত তাই না আচ্ছা হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে আমরা प्रॉफिट এন্ড লসে দেখি এটা একটু বাড়ার কথা ডেট ঠিক আছে আপডেট আচ্ছা এখন কারেন্ট অ্যাসেটের মধ্যে চলে আসছে না এগুলা এই যে ইনভেন্টরি টিম ব্যাক ফেলছে তারপর আপনার লাইবিলিটি আছে এটা অন্য জায়গায় বাট আপনার ব্যালেন্স শীটা মানে আসছে তো রিপোর্টে আসছে না তার মানে যখন আপনি এটা अप्रूव করবেন ড্রাফট মানে কি আমি এখন अप्रूव করি না ড্রাফট লিখে দিছি अप्रूव করা মাত্রই ইমপ্যাক্ট ফেলছে যদি আপনি টাকা পান না এটা কি অ্যাক্রুয়াল বেসিসে হচ্ছে তাই তো ক্যাশ বেসিসে না অ্যাক্রুয়াল ক্যাশ বুঝি তো আমরা সবাই তাই না ওকে না বুঝলে বলবেন হ্যাঁ মানে যিনি বুঝেন না সেই সবার সাথে ঘাড় নাড়ায় গেলে কিন্তু আর বোঝা হবে না ওকে আচ্ছা এখন আসেন আমরা কি করলাম একটা কোড করলাম কোড করে সেই কোডটা কনফার্ম হলো কনফার্ম হওয়ার পর আমরা ইনভয়েস করলাম বাকিতে বিক্রি করলাম এখন আমার এটা যদি ভুল হয় ইনভয়েস করার পর ভুল হতে পারে না ভুল হলে কি করব ভুল হলে আমরা ধরেন এই যে ইনভয়েস যাই আগে ইনভয়েস এ যাব যাওয়ার পর এইটাকে আমরা ওপেন করব ওপেন যদিও করা ছিল তারপরও আমি ওপেন করে দেখাচ্ছি ওপেন করব ওপেন করে এই যে এডিট অপশন পাচ্ছেন এডিট এই এডিটে ক্লিক করব ক্লিক করে আমরা সবই এডিট করতে পারবো এখানে যেখানে বসাবেন সেখানে এডিট করা যাবে যা বসাবেন বাট এটার একটা কন্ট্যাক্ট লক থাকবে আপনি যেটা এডিট করছেন এইটা থাকবে এটা আমরা দেখাবো না ঠিক আছে লক তো থাকবেই আপনি যাই করবেন সেটারই লক থাকবে হ্যাঁ মানে আমি এজ এ অ্যাকাউন্টেন্ট ধরেন আমি একটা প্রোডাক্টের দাম দুশো টাকা আমি ইচ্ছা করে ওটা পঞ্চাশ টাকা কম লিখলাম এখানে এডিট করে তাই না তাহলে ওটা ঝামেলা না এটা করতে পারবেন আপনি অ্যাজ অ্যাকাউন্টেন্ট ভুল করলে আপনি ঠিক করতে পারবেন না পারবেন কিন্তু আপনি যেটা ঠিক করছেন এটা লক থাকবে লক দেখা যায় দেখাবো না আমি ওকে তাহলে আমি এটাকে আপডেট দিলেই যেখানে যেখানে ঠিক করব ঠিক করার পর আপডেটে ক্লিক করলে আপডেট হয়ে যাবে ওকে এখন আসেন বলছে যদি এটার আপনার পেমেন্ট চলে আসে ধরেন ওনার সাথে আমার সাত দিনের একটা কন্ট্রাক্ট আছে সাত দিন পরে উনি পেমেন্ট দিবেন এখন পেমেন্টটা রিসিভ করব পেমেন্টটা রিসিভ করতে গেলে আমি শুরুর থেকে আবার দেখাই ধরেন ইনভয়েসে যাব এখন আমরা তো এটুকু জানবো যে কার কাছ থেকে পেমেন্টটা পাইছি তাই না এটুকু না জানলে আপনি কাজ করবেন কি করে পেমেন্ট যার কাছ থেকে আসবে সে তো জানাবে তাহলে আমরা জানি মিস্টার শাহের কাছ থেকে আমরা পেমেন্ট পাইছি এখন ধরেন এখানে মিস্টার শাহের নামে ইনভয়েস একটা বাট মিস্টার শাহের নামে ইনভয়েস পাঁচটাও থাকতে পারে উনি আরো প্রোডাক্ট নিতে পারে না এখন আমাদেরকে এটুকু জানতে হবে যে উনি কোন ইনভয়েসের এগেনস্টে পেমেন্ট দিচ্ছে ধরেন ওনার ইনভয়েস আসতে হচ্ছে চার হাজার সামথিং তাই না উনি দিচ্ছে আজকে দুই হাজার টাকা এখন এই দুই হাজার টাকা ওনার কোনো ইনভয়েসের সাথেই মিল না ধরেন ওনার তিনটা ইনভয়েস একটা ইনভয়েস চার হাজার একটা ইনভয়েস তিন হাজার একটা ইনভয়েস পাঁচ হাজার উনি দিবে হচ্ছে দুই হাজার টাকা তাহলে ও কি করতে হবে ওনাকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে আপনি কোন ইনভয়েসের এগেনস্টে পেমেন্টটা দিতে চান উনি তো প্রোডাক্ট কিনছেন উনি তো জানে কোন ইনভয়েস কোন কটা কটা প্রোডাক্ট কিনছে যে ভাই ঠিক আছে আপনি আমার ইনভয়েস টু এর এগেনস্টে পেমেন্টটা দেন তাহলে তাও কিন্তু ওনার ফুল পেমেন্ট হবে না এটা কি হবে पेमेंट कब दी टाइम दीजिए लिखब डेट कब एडभांस करते आज के दी অ্যাকাউন্ট কি হবে বলেন তো ও আচ্ছা সরি পেমেন্ট দিচ্ছে আপনি অ্যাকাউন্ট বলতে আমি কোথায় পেমেন্টটা নিবো সরি কোন ব্যাংকে এই ধরেন আমার এখানে মেট্রো ব্যাংক নামে একটা ব্যাংক সিলেক্ট করা আছে হ্যাঁ মেট্রো ব্যাংকে নিবো রেফারেন্স ধরেন ওনার কোনো একটা সূত্র ধরে আমি একটা রেফারেন্স দিলাম আমার সুবিধা মতো হ্যাঁ দেওয়া যাবে ধরেন এখানে আপনি ইনভয়েসের নাম্বার দিলেন আই এন ভি এটা কত 
जा इच्छा कर खर्च करें लस खर्चे 
जिरो আর নো ভ্যাট মানে ওটা ভ্যাটের আওতার বাইরে ওটা ট্যাক্সের ঘরে ওটার কোনো হিসাবই থাকবে না বুঝছেন তো এই জন্য এটা ওই যে ওনার কথা ঠিক আছে মানে মাইনাস সাইন মানে ওই জন্য ওটা ধরছে কিন্তু এটা আপনার খরচ হিসাবে আসবে না प्रॉफिट থেকে মানে प्रॉफिट থেকে হয়ে যাবে লস হবে তাহলে আমরা কি কি শিখলাম বলেন কোড করা শিখলাম যদি আমাদের জিরো ব্যবহার করি এবং যদি আমাদের এরকম কিছু আসে যে क्रिएट हो बुजल नगद नगद बिक्री कर लेने नगद बिक्री जगह नहीं रिसिव मानी करते रिसिव मानी अपनी कथा पा प्लस प्लस रिसिव मानी ते क्लिक कर मिस्टर घटना अच्छा, डिसकाउंटर प्रयोजन तक कि डिसकाउंट देखें तो 
ডিসকাউন্ট কি পাচ্ছি আমরা কথা ডিসকাউন্ট বলে কোনো অপশন আছে এখানে এখন ধরেন উনি বলল যে ভাই আপনার এই যে কিবোর্ড তিনটাতে আপনার 750 টাকা আসছে এইটাকে আমি 725 টাকা দেব আপনি একটু ডিসকাউন্ট করে দেন দেখলেন যে ডিসকাউন্ট করা যায় অসুবিধা নাই তাহলে এখন আপনার টোটাল অ্যামাউন্ট কত না না এই যে এখানে 750 তাই না আপনার এখানে একটু ম্যানুয়ালি হিসাব করতে হবে ম্যানুয়ালি হিসাব করতে গেলে আপনার ইউনিট প্রাইস কমাই দিতে হবে ধরে নিচ্ছি এটা আমরা ধরেন 250 তো ধরেন আমরা এটা 240 টাকা করে রাখবো ঠিক আছে এখান থেকে যদি আমি কমাই দেই এটা কমছে তার মানে যদি আমরা 90 টাকায় বিক্রি করি এবং সেখানে আমাদের ডিসকাউন্টের প্রয়োজন হয় তাহলে ডিসকাউন্টটা দিতে হবে আমার ইউনিট প্রাইস এর উপর সেটা যদি পার্সেন্টেজ হয় তাহলে সেটা আমাকে ম্যানুয়ালি হিসাব করে বসাইতে হবে সেটা যদি টাকার অঙ্ক হয় ভ্যালুতে হয় সেটা আমাকে ম্যানুয়ালি মাইনাস করে এখানে বসাইতে হবে আমরা ইনভয়েসে কি পাইছি ডিসকাউন্ট অপশনটা আলাদা একটা ডিসকাউন্টের ঘরেই পাইছি বাট 90 টাকা যখন আপনি বিক্রি করবেন তখন আপনার এই ডিসকাউন্ট বলে দেখেন ডিসকাউন্ট বলে কোনো অপশন আছে এখানে নাই এখন এই ডিসকাউন্টটা দিতে যদি হয় 90 টাকায় আর বড় তার বেশি ডিসকাউন্ট দিতে হয় যে ভাই 90 টাকায় মাল নিচ্ছে একটু কমায় রাখেন তাই না তো সেটা করতে গেলে আপনাকে হিসাব করতে হবে কোথায় ইউনিট প্রাইসের উপরে ম্যানুয়াল হিসাব করে এখানে বসাই দিতে হবে অটোমেটিক হিসাব এটা হবে না ওকে এখানে দেখেন সেভ দিলে তো এটা আমার সেভই হয়ে গেল এই যে 1397 টাকা এটা আমার কোথায় আসবে বলেন তো মেট্রো ব্যাংক আচ্ছা এখানে যদি আমরা একটু চেক করি এটা তো রিপোর্ট দরকার নাই আচ্ছা এখানে যদি আমরা অ্যাকাউন্টিং থেকে চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট করি চার্ট অফ অ্যাকাউন্টে আসি আপনারা যখন করবেন আপনারা এই জিনিসগুলো চেক করে করে করবেন ইমপ্যাক্ট আছে কিনা ওকে চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট থেকে আমাদের কি মেট্রো ব্যাংক মেট্রো ব্যাংকে আরে ওটা না ভুল করতেছে এই যে টাকার অঙ্কের উপর ক্লিক করতে হবে নামের উপর ক্লিক করলে নাম ওখানে এডিট অপশন আসবে টাকার অঙ্কের উপর ক্লিক করলে দেখেন এখানে যাই হোক আমার আমার টোটাল ব্যালেন্স আছে কত চার হাজার একশো চার টাকা নাকি না এটা তো ট্রানজেকশন আসছে <coughs> टाइम তাহলে আমরা কি করব তাহলে আমরা বিজনেস থেকে যাব হচ্ছে ডিরেক্ট এই যে ইনভয়েসে চলে যাব ইনভয়েস ওপেন করব ওপেন করে এই যে নিউ ইনভয়েস নিউ ইনভয়েস ওপেন করব তারপরের প্রক্রিয়া কি জাস্ট আমরা কার কাছে বিক্রি করছি তার নামটা এখান থেকে সিলেক্ট করব এরপরে কোন ডেটে বিক্রি করেছি তার সাথে আমার টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন কত দিনের ঠিক আছে তারপর রেফারেন্স যদি থাকে তারপরে কি দিব প্রোডাক্ট আইটেম দিব কি কি প্রোডাক্ট তার কাছে বিক্রি করেছি করে এখান থেকে অ্যাকসেপ্ট অ্যান্ড ইমেল অথবা সেভ সেভ দিলে কোথায় থাকবে সেভ অ্যান্ড ক্লোজ দিলে ড্রাফটে তারপর ধরেন আমি আমার ড্রাফটে রাখার কারণ কি ড্রাফটে আমি একটা ইনভয়েস ক্রিয়েট করে ড্রাফটে রাখলাম রেখে আমার তো বস থাকবে না তার সঙ্গে একটু দেখাইলাম যে বস ঠিক আছে কিনা দেখেন বা এটা ওনার নামে এটা করতেছে এটা ওকে ওকে করার পর আমার ড্রাফট ওপেন করে অ্যাকসেপ্ট করে দেবো আপনার 
তাহলে আমরা ইনভয়েস করব এরপরে ইনভয়েস করার পর যখন পেমেন্ট নিতে যাব তখন কি করব ওই যে যে পেমেন্টটা আসবে সেই পেমেন্টের সূত্র ধরে আমরা সেই ইনভয়েসটা ওপেন করব ওপেন করে আমরা যদি চাই পার্সিয়াল পেমেন্টও নিতে পারবো তাহলে আমাদের ওইটা তখন ওই অ্যাওয়েটিং পেমেন্টে থাকবে পেইডে চলে যাবে না আর যদি আমরা একবারে পেমেন্ট পেয়ে যাই তাহলে একবারে পেইডে চলে যাবে বুঝলেন কি পেইডটা কোথায় আছে বলেন তো क्लियर আবার যখন আপনার ওই যেটা বললেন যে দশ টাকা দিব না ওই দশ টাকা যখন আপনি ডিসকাউন্ট হিসেবে দেখাবেন তখন কিন্তু এটা পেইডে চলে আসবে ডিসকাউন্ট হিসেবে কেমনে দেখাবেন ওটা আমি দেখাবো অসুবিধা নেই বলেন হ্যাঁ নিতে পারবেন ক্লিয়ার করতে হবে ধরেন আপনাকে আপনার দুটা দুইটা ইনভয়েস মানে পেমেন্ট আছে সাত হাজার আপনাকে পেমেন্ট আছে ছয় হাজার এখন আপনি বললেন যে ভাই একটা ইনভয়েস তো আপনার ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর বাকিটা আমি আরেকটা ইনভয়েসে দেখা দিচ্ছি তার মানে একটা ইনভয়েস আপনি ফুল পেমেন্ট করবেন আরেকটা ইনভয়েস আপনি পার্সেল পেমেন্ট করবেন না যদি কাস্টমার রেফারেন্স নাম্বার না দেয় তখন আপনাকে রেফারেন্স নাম্বার ক্রিয়েট করতে হবে আপনার মতো করে যাতে আপনি বুঝতে পারেন যে আমি এটা কেন কাজ করছি অথবা ওই যে নিচে দেখলেন না লেখা যাবে আপনি ওখানে ডিটেল লিখে রাখবেন যে আপনি কেন কাজ করছেন এই জিনিসগুলো লিখলে না পরে খুব সুবিধা হয় হ্যাঁ মানে ওইটার এগেনস্টে আপনার নোট থাকবে নোট ঠিক আছে ওই যে অ্যাটাচ করা যায় যে একটা দেখাইলাম তার উপরে যে একটা ফাঁকা ঘর আছে লেখা যায় ওখানে যখন আপনি ডিটেল লিখবেন যে আপনি এটা উনি দিছে ছয় হাজার মানে উনি দিছে পাঁচ হাজার ছয় হাজার আমার পাঁচ হাজার এগেনস্টে এই ইনভার্স এগেনস্টে আমি এটা পেমেন্ট করছি বাকি এই ইনভার্স এগেনস্টে পার্সেল পেমেন্টটা নিলাম তাহলে হবে কি আপনার কখনো কোনো কনফিউশন ক্রিয়েট হলে ইনভার্স ওপেন করলে আপনি দেখতে পাবেন যে আপনি এটা কেন করছেন ওকে আচ্ছা এখন আসেন এর মধ্যে আরো ডিটেল আছে এগুলো আমরা স্টেপ বাই স্টেপ যাব হ্যাঁ যখন আরেকটা কাজ করতে যাব তখন আবার আরো কিছু জিনিস দেখাবো এখন আসেন যদি ধরেন আপনার প্রোডাক্ট ফেরত আসে আসতে পারে না যে আপনি পাঁচটা কম্পিউটার পাঠাইছেন তার মধ্যে একটা নষ্ট হতেই পারে এরকম ওকে এখন আসেন আমরা যাব সেলস ওভারভিউতে সেলস ওভারভিউতে গিয়ে আচ্ছা একটা এখানে দুইটা ঘটনা আছে একটা ঘটনা হচ্ছে যদি এটা আপনার ইয়াতেও আছে কুইক বুকেও আছে এটাকে বলে ক্রেডিট নোট ঠিক আছে বিক্রয় ফেরত বিক্রয় ফেরত হলে কি বলে ক্রেডিট নোট ক্রেডিট নোট দুইভাবে হতে পারে মানে দুইভাবে আমরা এন্ট্রি দিব আর কি দুইটা সিচুয়েশনের ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে পেমেন্ট পাওয়ার আগে আর একটা হচ্ছে পেমেন্ট পাওয়ার পরে যদি পেমেন্ট পাওয়ার আগে হয় মানে আমি ইনভয়েস করছি এখনো পেমেন্ট পাই নাই তাহলে কি হবে তাহলে আমরা ক্রেডিট নোট ইস্যু করবো সেটা ওই মেইন অ্যামাউন্ট থেকে এটা মাইনাস হয়ে আমার টোটাল পেয়েবল মানে টোটাল রিসিভেবল দাঁড়াবে হয়তো ধরেন আমার পাঁচ হাজার টাকা একটা ইনভয়েস সেখানে একটা ক্রেডিট নোট হয়ে এক হাজার টাকা আমার পণ্য ফেরত আসছে তাহলে আমার চার হাজার টাকা হয়ে যাবে আমার কি রিসিভেবল আর যদি এই যে নগদ টাকায় যে বিক্রি করলাম টাকাও পেয়ে গেছি প্রোডাক্টও দিয়ে দিয়েছি তারপরে একটা প্রোডাক্ট ফেরত আসছে মনে করেন তখন কি হবে তখনও হবে ক্রেডিট নোট বা তখন একবার রিফান্ড হয়ে যাবে মানে আপনি যখন ওটা ক্রেডিট নোট হিসেবে এন্ট্রি দেওয়ার পর ওখানে যে রিফান্ড করবেন তখন একবারে টাকাটাও ব্যাংক থেকে চলে যাবে এটাও চলে যাবে মানে প্রোডাক্টও চলে আসবে এটা আমি আপনাদেরকে দেখাই দরকার
ধরেন এটা এটাকে যদি আমরা ওপেন করি ওপেন করলে দেখেন এটার মধ্যে একটা ষাটটা একটা আটটা বিক্রি করছে তাই না কোয়ান্টিটি এখন ধরেন যে এই প্রোডাক্টটার উপরে আমার দুইটা প্রোডাক্ট ফেরত আসছে এই এই প্রোডাক্টগুলোর মধ্যে ঠিক আছে এখান থেকে আমি फुलटे बुजते फिर তাহলে আমি যাব প্রথমে ইনভয়েসে ইনভয়েস থেকে নিউতে গেলে নিচের দিকে পাবো কি ক্রেডিট নোট ক্রেডিট নোট করার পর এখানে টু টু কে সা তাই না সায়ের এগেনস্টে আমি এটা ক্রেডিট নোট করব আমাকে কিন্তু অবশ্যই জানতে হবে যে আমার কাস্টমার কি না জানলে কিন্তু আপনি কিছু করতে পারবেন না ওকে আচ্ছা এই ডেট এটাই থাক কারণ আজকের পরের ডেট এটা যেতে পারছি না আজকে লাস্ট ডেট ওকে এখানে আমি কি করব এইচ পি এল ইড বুক এটার কথা কি এটাই এটাই কি ছিল নাকি দুশো দশ টাকা না আমি একটু রেটটা দেখে নিই আবার দুশো দশ এটাই ছিল তাই তো এখানে আমার ষাটটার মধ্যে ফেরত আসছে কয়টা একটা ওকে এখানে আমার ট্যাক্স রেট কত ছিল টেন পার্সেন্ট ট্যাক্স রেট যা দিয়ে বিক্রি করেছেন সেটাই কিন্তু আপনাকে অ্যাড করিতে হইবে মানে আপনি ওখানে বিক্রি করার সময় টেন পার্সেন্ট দিয়েছেন ফেরত নেওয়ার সময় নিলেন ফিফটিন পার্সেন্ট তাইলে কিন্তু আবার ভেজাল লেগে যাবে ওকে ট্যাক্স রেট যা দিয়েছেন সেটা দিয়ে ফেরত নিলেন নিয়ে আপনি এখানে অ্যাপ্রুভ করলেন তার মানে কি হলো দেখেন ক্রেডিট নোটটা আমার এই যে দুইশো তেরো টাকা তাই না টোটাল এই দুইশো তেরো টাকা অ্যাপ্লাই হলো কার উপরে এই ইনভেস্টের উপরে ঠিক আছে এখন দেখেন যেহেতু এটা আমি পেমেন্ট পেয়ে গেছি সেহেতু আমাকে পেমেন্ট টাকা ফেরত দিতে হবে আর যদি আমি পেমেন্ট না পেতাম সেটা আমি একটু পরে দেখাবো পেমেন্ট যদি না পেতাম তাহলে কি করতে হতো আমাকে ক্রেডিট নোট করতে হতো ওই যে যে টাকাটা আছে ওই টাকাটার উপরে ক্রেডিট নোট করলে ওটা মাইনাস হয়ে টোটাল অ্যামাউন্ট দাঁড়ায় যেহেতু আমি টাকা পেয়ে গেছি তার মানে আমার এখন টাকা কি করতে হবে রিফান্ড করতে হবে এখানে আমি ক্রেডিট নোট অ্যাপ্লাই করা মাত্রই আমার এই যে ইনভেন্টরি থেকে প্রোডাক্টটা চলে গেছিল এটা ইনভেন্টরিতে অটোমেটিক যোগ হয়ে যাবে হ্যাঁ এখানে দেখেন এমন করতো দুইশো একত্রিশ টাকা ডেট কবে আজকেই আজকের ডেটেই পেইড ফ্রম কোন ব্যাংকে নিয়েছিলাম আমি কিন্তু অন্য ব্যাংক থেকেও দিতে পারবো কোনো অসুবিধা নেই মানে আমার তাকে টাকা দেওয়া দিলে দিলেই হইলো কথা হ্যাঁ তো আমরা যেহেতু মেট্রো দিয়েছিলাম মেট্রো থেকে দিচ্ছি রেফারেন্স নাম্বার আপনি ক্রিয়েট করবেন কিভাবে করবেন ওই যে উনি দিছে যে এটা আমার ফেরত নিতে হবে ওখানে ইমেইলে কোনো রেফারেন্স থাকতে পারে বা উনি একটা কোনো রেফারেন্স দিতে পারে সেটা দিতে পারেন দেওয়ার পর আপনি একটা রেফারেন্স নাম্বার এভাবে দিলেন ওকে আচ্ছা এখানে দেখেন এই যে ক্রেডিট নোটটা যে আপনি অ্যাপ্লাই করছেন এর আগে এখানে রিফান্ড যে করছেন এর আগে দুটো এন্ট্রি হয়েছে না একটা হচ্ছে ইনভয়েস আর একটা হচ্ছে তার এগেন্সে ক্রেডিট নোট এই এন্ট্রি দুটো কিন্তু এখান থেকে দেখা যাবে আর আপনি যদি অ্যাড নোট করেন অ্যাড নোটে ক্লিক করলে এই যেখানে নোট লিখতে পারবেন কেন এটা ক্রেডিট নোট করলেন কেন রিফান্ড করলেন কি হলো ডিটেল লিখে রাখতে পারেন ওকে এরপর এই যে দেখেন অ্যাড রিফান্ডে ক্লিক করবেন তাহলে আপনার ব্যাংক থেকে এই দুশো একত্রিশ টাকা কমে যাবে তার অ্যাকাউন্টে পাঠাই দিয়েছেন আপনি আর আপনার ইনভেন্টরিতে একটা প্রোডাক্ট বেড়ে যাবে যেটা ফেরত আসছে ওকে 
তাহলে আমরা এখানে যদি যাই এটা হচ্ছে ইনভয়েস হ্যাঁ আর এটার এগেনস্টে ক্রেডিট নোট এই নিচেরটা সি এন জিরো জিরো থ্রি এই ইনভয়েস আর ক্রেডিট নোট কিন্তু একই সিরিয়ালে আসে ইনভয়েস করছি দুইটা ক্রেডিট নোট করছি তিন নম্বরে বাট এটা জিরো জিরো থ্রি নম্বরে আসবে ওকে তাহলে এইটা আমরা দেখলাম কি বিক্রয় ফেরত প্রথমে আমরা দেখলাম কোর্ট ইনভয়েস বাকিতে বিক্রি নগদ বিক্রি আবার পেমেন্ট হয়ে যাওয়ার পর ফেরত আসলে কি এখন যদি পেমেন্ট না হয় বিক্রি করছি ইনভয়েস করছি এখনো পেমেন্ট হয় নাই সেটা দেখে তাহলে আমরা তার আগে একটা আমাদেরকে ইনভয়েস করে নিতে হবে ওকে নিউ ইনভয়েসে গেলাম এটাও আমি শাহ সাহেবের কাছে বিক্রি করি আপাতত ধরেন এই ঘটনাটা ছিল আমার এক তারিখে ডিউ ডেট ছিল ধরেন ফার্স্ট নভেম্বর কারণ ডেটটা রাখতে হবে তো নাহলে তো আপনি ক্রেডিট নোট দেখাতে পারবেন না হ্যাঁ এটা দেখেন সি এন থ্রি আসছে না ক্রেডিট নোট থ্রি আর এটা ইনভয়েস আসলো ফোর মানে ক্রেডিট নোট আর ইনভয়েস একই সিরিয়ালে আসে ওকে আচ্ছা রেফারেন্স থাকলে দিলাম না থাকলে নাই এখন ধরেন আমি এইটা দুশো টাকা দামের এটা বিক্রি করব আমি চারটা ওকে সেলস ট্যাক্স টেন পারসেন্ট এটা আমি অ্যাপ্রুভ করে দিই তাহলে আমরা সিম্পলি এখানে একটা ইনভয়েস ক্রিয়েট করব আর কিচ্ছু না বুঝলেন তো সবাই নাকি এখন এই যে এইটা হচ্ছে আমার সেই ইনভয়েস তাই না চারটা দুশো টাকা করে কিনছি এখন দেখেন এখান থেকে যদি আমি আসি না এইটা 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 এখানে না ইনভয়েস এভিটিং পেমেন্ট ক্রিয়েট অ্যান্ড অ্যাপ্লাই ক্রেডিট ঠিক আছে এটা যদি আমি ক্লিক করি দেখেন এটার এগেনস্টে আমি প্রোডাক্ট ফেরত আসছে কোনো ধরে নিচ্ছি একটা ফেরত আসছে এইখানে চারটার জায়গায় আমি করে দিব একটা ওকে তাহলে এখানে দেখেন আলাদা করে ক্রেডিট নোট ক্রিয়েট করা লাগলো না আমি যেহেতু আমার এখানে এখনো পেমেন্ট পাই নাই এটা আমার অ্যাডজাস্টমেন্টের সুযোগ আছে তার মানে আমি ওই ইনভয়েসটা থেকেই অপশনে গিয়ে থ্রি ডটে গিয়ে নিচে আসলে অ্যাপ্লাই ক্রেডিট নোট বা অ্যাপ্লাই এ ক্রেডিট যদি এখানে দেই তাহলে দেখেন আমার এটা চলে এখানে দেখেন এখানে দেখেন এই যে নিচে দেখেন ইনভয়েসটাও কিন্তু শো করছে ঠিক আছে এখানে ক্লিক করলে আপনি ইনভয়েসটা দেখতে পারবেন মানে আমরা তো ইনভয়েসের ভিতর থেকেই ক্রেডিট করছি তার মানে ও কিন্তু লিঙ্ক করে ফেলছে যে এই ইনভয়েসটা এই ইনভয়েসটা এগেনস্টে ক্রেডিটটা হচ্ছে ওকে তাহলে আমরা এখানে যদি অ্যাপ্রুভ করি দেখেন এখানে টোটাল ইনভয়েস এমন ছিল কত আটশো আশি তাই না এই দেখেন লেস হয়েছে কি একটা ক্রেডিট নোট এখানে লেস হয়ে গেছে তার মানে এখন আমার যদি আমি এটাকে পেমেন্ট নিতে চাই অ্যাড পেমেন্টে গেলে আমার টোটাল পেমেন্ট দেখাবে কত ছশো ষাট আগেরটা আমি পেমেন্ট পেয়ে গেছিলাম যার কারণে আমি যখন ক্রেডিট নোট করছি তখন আমাকে রিফান্ড করতে হয়েছে টাকাটা আর এখানে যেহেতু আমি এখনো টাকা পাই নেই তার আগেই পণ্য ফেরত আসছে তার মানে এইটা এখানে অ্যাডজাস্ট হয়ে অটোমেটিক্যালি আমার এখানে ছশো ষাট টাকা আমি যদি এখন দেখেন অ্যাড পেমেন্টে যাই দেখেন এখানে আমার ছশো ষাট টাকাই দেখেন ওকে এটা ধরেন আমি কোন ব্যাংকে নিব ধরেন আমি মেট্রো ব্যাংক আমি ফুল পেমেন্টে দেখাইলাম সাতাশ তারিখে আমার সাতাশ তারিখ না এটা ধরেন আমি কয় তারিখ দিচ্ছি কারণ চোদ্দো তারিখে আমি ফুল পেমেন্ট এটা জাস্ট অ্যাড করে দিলে আমার ফুল পেমেন্ট হয়ে একদম পেইডে চলে যাবে সব কিছু ক্লোজ এটুকু কি বোঝা গেল হ্যাঁ বোঝেন না এমন কেউ আসেন বলেন প্রসেস মনে রাখতে হবে না প্রসেসের জন্য তো আমি ভিডিও দিয়ে দিচ্ছি প্রসেস এই দীর্ঘ প্রসেস আপনার মনে থাকবে না অসুবিধা নেই আমি তো ভিডিও দিচ্ছি আপনি প্র্যাকটিস করবেন বাট ওভারঅল বুঝতে পারছেন কিনা 
তার মানে দেখেন সেলস রিলেটেড যে কয়টা মানে একটা ফিনিশ গুড সেলস রিলেটেড যে কয়টা কাজ করা যায় সেই কয়টা কিন্তু আমি এখানে করলাম কি কাজ করা যায় কোট করা যায় ইনভয়েস করা যায় ইনভয়েস কোট থেকে ইনভয়েস কনভার্টও করা যায় আবার ইন্ডিভিজুয়াল ইনভয়েসও করা যায় বাকিতে বিক্রি নগদ বিক্রি রিসিভ পেমেন্টে যে কোন অ্যাকাউন্টে টাকা নিব সেই অ্যাকাউন্টটা সিলেক্ট করে কি কি প্রোডাক্ট দিলাম একবারে টাকা চলে আসবে একবারে প্রোডাক্ট চলে যাবে এখন তারপরে ভেজাল থাকে যদি ফেরত আসে ফেরত আসলে আমরা দুইভাবে একটা হলো যদি টাকা পেইড হয়ে যায় তাহলে আমরা রিফান্ড করব কিভাবে করব আর যদি টাকা পেইড না হয় তাহলে ক্রেডিট নোটটা অ্যাপ্লাই করলে প্লাস মাইনাসে টোটাল অ্যামাউন্টটাই আমার হয়ে যাবে জেরোতে সেলসে এর বাইরে কিছু নাই সেলস শেষ ওকে এখন আমি গ্রুপে কিছু প্র্যাকটিস ম্যাটেরিয়াল দিব ওকে আপনার ওইটা দেখে দেখে একটু প্র্যাকটিস করবেন আর নেক্সট ক্লাসে আমরা করব কি এক্সপেন্স মানে ভেন্ডর এতক্ষণ বললাম কি বিক্রি এখন পারচেস করব তাহলে আমার আমরা কি বলছি এখানে পার্টি তিনটা আমি পারচেস করি আমি নিজে একটা পার্টি আমি বিক্রি করি এই তিনটা পার্টি তার মানে আমরা বিক্রি করার বিষয়টা শিখলাম এরপরে শিখব হচ্ছে আমরা কেনার বিষয়টা আমি আপনাদেরকে বলি দেখেন এখানে অপশন অনেক কিছুই আছে আমি আপনাদেরকে আরও দুই চারটা ক্লাস বার অনেক কিছু শিখাতে পারি আমি টুকটাক অনেক কিছু শিখাবো আপনাদেরকে হ্যাঁ কিন্তু আপনি মেইন ফোকাস দিবেন হচ্ছে তিন থেকে চারটা বিষয়ের উপরে আপনি কাজও পাবেন এই তিন থেকে চারটা বিষয়ের উপরে ঠিক আছে যেমন ধরেন একটা হচ্ছে মানে দুইটা বিষয় মিলে একটা বলি আমি সেটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল আজকে কি করলাম এটা অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল করলাম তাই না টাকা আসতেছে আর নেক্সট ক্লাসে করবো অ্যাকাউন্টস পেয়েবল তার মানে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল মানে আপনি ইনভয়েসও করতে পারেন আপনি আবার এখান থেকে বিলও দিতে পারেন বিল দেওয়া মানে কি এক্সপেন্স করা ঠিক আছে এই দুইটার চাহিদা হচ্ছে সব থেকে বেশি এরপর আমি আপনাদেরকে শিখাবো হচ্ছে পেরোল পেরোল অ্যাকাউন্টিং আপনারা যখন একটা ই হাতে পান কি বলে এটাকে এটাকে কি বলে পেসলিপ হাতে পান এই পেসলিপটা পর্যন্ত করে কারা এটা করে কিন্তু এইচআর ডিপার্টমেন্ট এইচআর থেকে পেসলিপ মানে সে কতক্ষণ কাজ করছে না করছে তার ওভার টাইম আছে কিনা কোনো অ্যাডিশন আছে কিনা কোনো ডিডাকশন আছে কিনা এগুলো সব ইয়ে করে তার নেট কত তার ক্যাশ ইন হ্যান্ড কত যাবে এটা কিন্তু পেসলিপ দিয়ে দেয় তাই না এখন আপনি অ্যাজ এ অ্যাকাউন্টেন্ট এই পেসলিপ কিভাবে অ্যাকাউন্টস করবেন এটা শেখাবো এরপর শেখাবো ব্যাংক রিকনসিলেশন ঠিক আছে এই হচ্ছে আপনার জেরো শেষ এর বাইরে টুকটাক খুচটা খাচি অনেক কিছু থাকবে এগুলো আমি ক্লাস করতে 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 আস্তে 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 অনেক কিছু দেখা দিই ওকে বাট বেসিক জিনিস হচ্ছে এই কয়টা এরপরে শেখাবো হচ্ছে আপনাদেরকে ফাইবার ফাইবার একটা অ্যাকাউন্ট কীভাবে করবেন এবং সেই অ্যাকাউন্টটা ইউনিক করবেন কিভাবে এবং আপনার যে গিগুলা খুলবেন গিগ মানে হচ্ছে প্রোডাক্ট মানে অ্যাকাউন্ট হলো আপনার দোকান সব আর গিগ হচ্ছে প্রোডাক্ট এই প্রোডাক্টগুলো আপনি মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইউনিক থাকতে হবে একটা শব্দ যারা তথ্য চুরি করেন তাহলে কিন্তু ওটা ধরা খেয়ে দেবেন তো এটা কিভাবে করবেন এবং এটা এটা আমি একদম ক্লিয়ারলি দেখাবো এরপরে শুরু করব কুইক বুক কুইক বুকটা জেরো থেকে আরেকটু ডিটেলে দেখাবো এর কারণটা হচ্ছে কুইক বুকের কাস্টমার বেশি কাজ পাবেন কুইক বুকে বেশি জেরো কিন্তু কুইক বুকের থেকে অনেক ভালো সফটওয়্যার চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স অনেক বেশি করতে গেলেই বুঝতে পারবেন কিন্তু আপনার এমনিতে তো ইউকে অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ডের বেশি ইউজ হয় এগুলো তো সেই মতো লোক কম হ্যাঁ তো যার কারণে এটার মানে রিকোয়ারমেন্ট আছে কম বাট আছে ভালো রিকোয়ারমেন্ট আছে আর কুইক বুকের রিকোয়ারমেন্ট পাবেন আপনি একদম অসংখ্য ঠিক আছে ইউকে মানে ইউএসএ কানাডাতে কুইক বুকের এটা বেশি তো আজকে আমরা যতটুকু করলাম এতটুকু ইনশাল্লাহ আমরা ভিডিও দেখে করতে পারবো তো না আর ওই প্র্যাকটিস ম্যাটেরিয়ালগুলো আমি দেখি যে রাত্রে না পারি কালকে সকালে দিয়ে দিই ঠিক আছে ভিডিওটাও রাখতে চেষ্টা করব দিতে না হলে কালকে সকালের মধ্যে আপনাদেরকে আমি সব কিছু দিয়ে দেব ঠিক আছে আপনি তো একটু পরে আসছেন আপনি কি বুঝতে পারছেন হ্যাঁ আপনি মোটামুটি বুঝতে পারছেন আচ্ছা যতটুকু আপনি দেখতে পাননি আচ্ছা আমি তার আগে আপনাকে আর একটা কাজ করতে বলি সেটা হচ্ছে আপনি যে ভিডিওগুলো প্রথম দুইটা ক্লাসের ভিডিও আপনি পাইছেন না মানে এর আগে তিনটা ক্লাস যেটা চৌদ্দ ক্লাস হ্যাঁ তাই না আচ্ছা আপনি একটু কষ্ট করে দেখবেন ভিডিওর মানে ডিউরেশন তার খুব বেশি হয় না এক ঘন্টা বিশ মিনিটের মধ্যেই থাকে তো একটু দেখবেন দেখে আপনি একটু নোট করবেন যে আপনি কি কি বুঝেন নেই তাহলে হবে কি আপনাকে জিনিসগুলো ধরে দিতে আমার সুবিধা হবে আর আপনি 
যে আরেকটা ব্যাচের সাথে ক্লাস করতে চান এটা কোনো অসুবিধা নেই আরেকটা ব্যাচ শুরু হলে ওই টাইমে আপনাকে বলে দেবো ওই টাইমে এসে দুটো একটা ক্লাস করে যাবেন ওটা নিয়ে সমস্যা নেই কিন্তু তার আগে যদি আপনি বুঝে ফেলেন তাহলে আর ভালো হলো না আপনি দেখে একটু নোট করবেন যে আপনি কি কি বুঝেন নাই নেক্সট ক্লাসে ক্লাস শেষে যে এরকম সময় আমাকে বলবেন যে আপনার ওই ভিডিও দেখাম এটা এটা বুঝিনি তাহলে আমি এটা বুঝিয়ে দেব আর এটা শুধু হ্যাঁ 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 কোনো সমস্যা নেই সেরাপ করা থাকলে কোনো অসুবিধা নেই আর যারা ধরেন প্র্যাকটিস করতে পারেন নাই ব্যস্ততার কারণে তারা একটু চেষ্টা করেন প্র্যাকটিসে থাকতে তা না হলে হবে কি ক্লাস শেষ হয়ে যাবে তারপর যখন আপনি ধরবেন তখন কিন্তু ওই টপিকে ফিরে আসাটা একটু কঠিন মানে জেরো থাকতে থাকতে জেরোটা একটু প্র্যাকটিস করে ফেলেন জেরো থেকে যখন আমি ফাইবারে চলে যাব তখন ধরেন আপনি জেরোর সেকেন্ড ক্লাস নিয়ে আসছেন যে আমি সেটিংসটা একটু দেখেন তখন কিন্তু একটু কঠিন হয়ে যাবে কাজটা করা হ্যাঁ জেরো থাকতে থাকতে জেরোর কোয়েশ্চেনগুলো করে ফেলেন মানে আপনি ক্লিয়ার হয়ে যান আর কি যখন আপনার কাছে ভিডিও আছে কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার আছে তখন কিন্তু আর কোনো সমস্যা নেই তখন যে কোনো সময় আটকায় গেলে আপনি ওখান থেকে একটা সলভ করে ফেলতে পারবেন ওকে তাহলে আজকে যতটুকু হয়েছে এতটুকু বুঝছেন তো আচ্ছা এখন হচ্ছে এগুলো তো বুঝবেন প্রসেসও দেখবেন কিন্তু প্র্যাকটিস করতে হবে একটু সময় দিতে হবেই না হলে এগুলো আপনি ক্লিয়ার হতে পারবেন না আর যারা ফ্রিল্যান্সিং করবেন তো করলেন কপালে না থাকলে বাংলাদেশেও নিয়ার ফিউচার এটার ভবিষ্যৎ ভালো আছে কারণ ক্লাউড অ্যাকাউন্টে কেবল অটোমেশনে সবাইকে যেতেই হবে ছোটখাটো সফটওয়্যার মানে ছোটখাটো কোম্পানি যারা এখন নতুন তারা কিন্তু সফটওয়্যার দিয়েই শুরু করে তাদের কিন্তু আর ম্যানুয়াল সিস্টেমে যায় না বাকিরাও চলে আসবে আপনাদের এটা লাগবেই ছোট যারা যারা ধরেন এখন নতুন এন্টারপ্রেনার তারা কিন্তু সফটওয়্যার দিয়েই ব্যবসা শুরু করে তারা আর ওই ভেজালে যায় না হ্যাঁ বড়গুলো আসতে চায় না তো মালিকরা আসতে চায় কিন্তু যারা অ্যাকাউন্টেন্ট তারা আসতে চায় না তো তারা কুইক টাকা দিয়ে কিনে রাখছে দুইটা অ্যাকচুয়াল অ্যাকাউন্ট করে একটাতে আর যেটা গভর্নমেন্টকে দেখায় ওইটা তো তারা কোনো ভ্যাট ট্যাক্স অ্যাড করে না ভ্যাট ট্যাক্স কি করে জানেন তারা আলাদা একটা ভ্যাট ট্যাক্স নামে একটা চার্ড হবে এখন খুঁজছে ভ্যাট ট্যাক্সের টাকা সব ওখানে অ্যাড করে রাখে বাট ওনাদের অ্যাকচুয়াল অ্যাকাউন্টটাও তো ওরকম আমি কাজ করছি আর কি হ্যাঁ আরে আগে আগে তো অনেক কিছু ছিল না এখন হয়েছে না এইটা হতেই হবে এটা হতেই হবে মানে আপনার আপনার এটা এটা মনে করার কোনো কারণ নাই যে আপনি এখন এটা শিখতেছেন বলে আপনার এটা মানে কি শিখলাম কোনো কাজ নাই এটা কিন্তু আসলে হবেই না এটা আপনার এটা কাজে লাগবেই লাগবে দুই দিন আগে আর দুদিন পরে এবং যখন একটা জিনিস দেখেন আপনি ধরেন এটা ভুলে গেছেন অনেকদিন প্র্যাকটিস করেন না কিন্তু এটার ওভারঅল ধারণা কিন্তু আপনার মাথায় থাকবে এইটা তো কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন না তো যখন একটা সফটওয়্যার আসবে তখন একটু গুতাগাতি করলে একটু কয়েকদিন দেখলে কিন্তু আপনি রিকল করতে পারবেন যে আচ্ছা আচ্ছা এটা এরকম তখন দেখবেন যে অনেক ভালো ভালো প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্টের থেকে আপনার ডিমান্ড বেড়ে গেছে হ্যাঁ না না হবে হবে এটা হয় হয় কেমন দেখেন আপনি আপনি ম্যানুয়াল অ্যাকাউন্টিং করেন আপনি মাথায় অনেক বুদ্ধি অনেক অ্যাকাউন্টিং জানেন আপনি হ্যাঁ কিন্তু যখন এই সফটওয়্যারে এই ছেলেটা যখন ধরেন যে দুই মিনিটে আপনি তো ম্যানুয়ালি করতেছেন সারাদিন লাগতেছে ওর তো ব্যাক এন্ডে কোনো কাজ করা লাগে না ও এক পাশে র ম্যাটেরিয়াল ঢুকায় ডাটা দিয়ে দেয় আর এক পাশে ফিনিশ গুড বেরে আসে তো আপনি যেটা দিন শেষে যেটা দেখেন ও সেটা পাঁচ মিনিট পরে যা দেখেন এগুলো তো ইনভেস্ট করবে আপনার কথা সঠিক আপনার কথা সঠিক আমি বলতেছি না তো যে সিনিয়র যে থাকবে ওনাকে তো লাগবে আমি বলতেছি না যে ওনার ডিমান্ড শেষ ওইটা বলতেছি না 
আমি বলতেছি যে ধরেন একটা কোম্পানিতে 10 জন অ্যাকাউন্ট্যান্ট আছে একদম চিফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট থেকে শুরু করে 10 জন আছে এখন চিফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট বা তার নিচে দুই তিন জন তারা হচ্ছে জিনিয়াস মানুষ তাদের হিসাব আলাদা তারপরের কয়েক জনের অবস্থা কিন্তু বেশি লড়ে যাবে আপনি যাদের কথা বলছেন তাদেরটা ঠিক আছে তারা ওকে তাদের পরের কয়েক জনের অবস্থা কিন্তু লড়ে যাবে এই যে যে ছেলেটা ধরেন এক বছর জয়েন করছে ক্লাউড অ্যাকাউন্ট জানে মাসখান থেকে কিছু লোকজন আছে না বয়স হয়ে গেছে ওই যে পেন্সিল আর খাতা নিয়ে বসে থাকে হ্যাঁ এই লোকগুলো মাঝখান থেকে নাই হয়ে যায় কিন্তু সে অ্যাকাউন্টিং জানে কিন্তু সে এই যে অটোমেশন জানে না ভাই এই যে করতে দেয় না এটা শুধু বাংলাদেশের রোগ না এটা পৃথিবীর সব জায়গার রোগ আমার যে স্টুডেন্ট আছে ক্যানাডিয়ান ওনার অফিসেও একজন অ্যাকাউন্টেন্ট আছে বয়স্ক উনি ওনাকে সব কাজ করতে দেয় না ঠিক আছে ক্যানাডাতে এটা তো বাংলাদেশে দেখলে হবি এগুলো অসুবিধা নেই না যখন ধরেন যারা এই যে কম্পিউটার আসার পর ধরেন আমাদের যখন কম্পিউটার তো কমন হয়ে গেছে কম্পিউটার আসার পরে তো অনেক লোকের চাকরি নেই যারা কম্পিউটার চালাতে জানে তাদের হয়েছে না এরকম এখন ধরেন একটা ব্রাঞ্চের ব্যাংকের একটা ব্রাঞ্চের ম্যানেজার তার তো চাকরি যাবে না সে হলো মাঝখান থেকে ধরেন ক্যাশে লোক আছে দশ জন দুজন আছে পুরানো সে কম্পিউটার দেখলে জ্বর আসে না ব্যবহার করে নেই না আগে আগে অনেক অফিসে দেখতাম যে বসের অফিসে বা যাই হোক কোন একটা অফিসে তার কম্পিউটার আছে ওই কম্পিউটারটা হচ্ছে কাপড় দিয়ে ঢাকা উনি কম্পিউটার কোনো খুলেও দেখে না না ওটা দিবে না এরকম সব জায়গায় আছে আপনি জানেন কি না ধরেন বছর তিন চার এক আগে বা দুই তিন এক আগে এই যে ঢাকায় ট্রাফিক বিভাগের জন্য আড়াইশো সিসির কটা মোটরসাইকেল আসছিল ইয়া মাহার হ্যাঁ তো এই মোটরসাইকেলগুলো দিছে কাকে যারা ধরেন আর এক বছর দুই বছর রিটায়ার করবে টিআই একদম বয়স্ক হয়ে গেছে তাদেরকে আড়াইশো সিসির মোটরসাইকেল তারা চল্লিশ পঞ্চাশ টুক 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 করে চালায় হ্যাঁ তো এখন ধরেন এই মোটরসাইকেলটা যদি একটা ইয়াং সার্জেন্টকে দিত এই যে ধরেন ছয় মাস হলে জয়েন করছে ও কিন্তু মোটরসাইকেলের গরমেই মনে করে যে সব দাবরা ধরে ফেলত আমার বাইক টান দিলেই ধরেন যে একশো দেড়শো উঠে যায় তাই না তো ব্যাপারগুলো হচ্ছে যে ওই রকম হ্যাঁ তো উনি তো ওটার কোনো ইউটিলাইজেশনই নাই কিছুই নাই হ্যাঁ তো আপনার কথা আমার কথা ঠিক আছে না এটাই তো ওই আর কি থাকবে এখন এগুলো সিচুয়েশন তো আর একদিনে চেঞ্জ হবে না এগুলো আস্তে আস্তে চেঞ্জ হবে তবে একটা জিনিস মাথায় রাখেন যে আজকে যা শিখতেছেন এটা কোন না কোন একটা পর্যায়ে যে কাজে লাগবেই লাগবেই আর অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপাল তো চেঞ্জ হয়ে যায় না ভাই অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপাল সারা দুনিয়ায় এক সফটওয়্যার এই যে আপনি কুইক বুক আর জেরো করতে গিয়েই দেখবেন বেসিক জিনিস সব এক একটার হয় কি একটা এক ধরনের এটা নেভিগেশন প্যানেল কোথায় উপরে ধন্যবাদ আমি ভিডিওটা দিয়ে দেবো ম্যাটেরিয়াল দিয়ে দেবো হ্যাঁ সালাম